அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு காமன் ஐ கேர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஐ கேர் சாரி காமன் ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஐ கேர் இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறவங்க டாக்டர் ஜெயந்தி இவங்க வந்து இங்க பக்கத்துலதான் எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிறாங்க அஷா புத்தூர் தான் இருக்காங்க மெடிக்கல் டைரக்டர் அண்ட் ஐ சர்ஜன் அஸ்வின் ஐ கேர்ல அஸ்வின் ஐ கேர்னு கிளினிக் வச்சுட்டாங்க இங்க இவங்களோட டிகிரி எல்லாம் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் முடிச்சிருக்காங்க மேடம் வந்து அவங்க நம்ம இவரு அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் தான் அவரோட ஃப்ரெண்டோட பிசினஸ் தான் மார்கபந்து அப்படின்னு சாரோட ஃப்ரெண்டு அவர் ஏற்கனவே நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஆஹ் அவங்க மூலியமா தான் நம்ம அந்தமான் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் தான் அறிமுகப்படுத்தினாரு மேடம் வந்து எயிட்டி நைன்ல இருந்து இங்க ஐக்கிய இவங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க அம்பத்தூர்ல இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க பல ரூரல் அர்பன் ஏரியாலாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க எக்மோர் எக்மோர்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க சிவில் அஸ்டன்ஸ் சர்ஜனா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னைக்கு நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட இதில் நம்ம ரொம்ப அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட வந்து ஐ ஸ்கின் ஸ்கீனிங் பற்றி ஒரு ஆப்டமாலஜிஸ்ட் பேசினாங்க கேரளாவில் பேசினாங்க அவங்க இங்கிலீஷில் பேசினாங்க அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது பட் ஐ கேர் பற்றி நம்ம அன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் டைம் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஐ கேர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணல இன்றைக்கு வந்து நம்ம ஐ கேர் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மேடம் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசின பிறகு நம்ம நம்மளோட கேள்விகள் சந்தேகங்கள்லாம் கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அனைவரும் ஒரு கை கரகோஷம் கொடுத்து மேடம் ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தோம் மகிழ்ச்சி இந்த நேரம் டாக்டர் ஜெயந்திக்காக நீங்கள் உங்கள் உரையாக அனைவருக்கும் வணக்கம் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் என்னும் குழுவின் அமைப்பாளர் திரு ஸ்டீபன் ராஜ் அவர்களுக்கு என் நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையாக அருமை அறிமுகப்படுத்தியமைக்கு என் நன்றி ஐம்புலன்களில் முக்கியமான உறுப்பு நம் கண்கள் கண் என்பது இயற்கை நமக்கு அளித்துள்ள அற்புத கேமரா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நம் மூளைக்கு ஐந்தில் நாலு பங்கு தகவல்கள் கண்கள் வழியாகத்தான் செல்கின்றன அதற்கு மூளை ரியாக்ட் செய்வதும் கண்கள் வழியாகத்தான் அதிகம் வெளிப்படுகிறது அதாவது வாயால் நாம் பேசும் முன்பே சிரிப்பு துக்கம் அழுகை மகிழ்ச்சி பயம் பதற்றம் என எல்லா உணர்ச்சி வெளிப்பாடும் கண்கள் மூலமே நம் எண்ண ஓட்டத்தை காட்டி கொடுத்து விடும் மேலும் மூளைக்கு வெகு அருகே கண்கள் இருப்பதால் கண்களை மூளையுடைய எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட் என்று சொல்லும் அளவுக்கு மூளையின் செயல்திறனில் கண்களுக்கு பங்குள்ளது அறிவின் பிறவுகோலாக இருப்பது கண்கள் எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு கண்களின் மூலம் வெளிப்படுவது போன்றே நம் உடல் உறுப்புகளின் செயல் திறனை காட்டும் ஜன்னலாகவும் கண்கள் விளங் விளங்குகிறது எப்படியெனில் ஒருவருக்கு இரத்த சோகையோ அல்லது வைட்டமின் குறைபாடோ இருந்தால் கண்கள் பொலி விழந்து வை இருப்பதை வைத்தே சொல்லிவிட முடியும் கண்களின் உள்புறம் உள்ள ரெட்டினா என்ற விழித்திரையை நேரடியாக ஆப்தல்மஸ்கோப் என்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலம் நம்மால் எளிதாக பார்க்க முடியும் விழித்திரையில் நாட்பட்ட சர்க்கரை நோய் இரத்த அழுத்த நோய் கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் ஏற்படும் மாற்றங்களை பார்த்து தக்க நேரத்தில் சிகிச்சை செய்ய முடியும் விழி நரம்பில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது இரத்த ஓட்டம் குறைந்து விழி நரம்பு வெளிர் நிலமாக மாறுவதை வைத்து மூளை காய்ச்சல் அல்லது மூளையில் கட்டி போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கண்களில் அதிகம் வரக்கூடிய நோய்கள் எவை அவற்றிலிருந்து எப்படி நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது என்பது பற்றி தான் இங்கே பேச இருக்கிறேன் அன்றாட வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் கண் பிரச்சனைகள் என்று பார்த்தால் ஐ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அலர்ஜி மற்றும் விபத்துக்கள் உலர்விழி அல்லது உலர்விழி அல்லது ட்ரையை ஆகியவை முதலில் சொல்கிறேன் இன்ஃபெக்ஷன் என்பது பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கஸ் போன்ற கிருமிகளால் வருபவை சில வகை கிருமிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் ஆரம்பித்து தொற்றுமையாக வேகமாக பரவும் முக்கியமாக மெட்ராசை எனப்படும் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது வந்தால் தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது மற்றவருக்கு தொற்றாமல் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது 
மேலும் ஹேண்ட் ஹைஜீன் எனப்படும் அடிக்கடி கைகளை கழுவும் முறையை ஃபாலோ செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் நோயை கட்டுப்படுத்தும் அலர்ஜி என்பது வெளிப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய தூசி புகை மகரந்த பொடி மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் உள்ள கெமிக்கல் டஸ்ட் போன்றவற்றுக்கு கண்களின் ஒவ்வொமையால் வரக்கூடிய ரியாக்சன் எப்படி சிலருக்கு வீசிங் வருகிறதோ அது போல ஒரு சிலருக்கு கண்களில் அலர்ஜி ஏற்படும் கண்கள் சிவத்தல் அரிப்பு கண்ணீர் தண்ணீர் கொட்டுதல் போன்ற அறிகுறிகள் வரும் ஏற்படும் விபத்துகள் என்று பார்த்தால் வீட்டில் குழந்தைகள் விளையாடும் போது கூர்மையான பென் பென்சில் ஊசி பட்டாசு மற்றும் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது பிளீச்சிங் பவுடர் ஆர் டாய்லெட் கிளீனிங் ஆசிட் போன்றவை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மிக்க கவனத்துடன் மிக்க கவனத்துடன் இவற்றை கையாள்வதுதான் வருமுன் காக்கும் வழி குழந்தைகளை குழந்தைகளிடம் கூர்மையான பொருட்களை தரக்கூடாது பண்டிகை நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்தில் குழந்தைகளை தனியாக விடக்கூடாது கெமிக்கல் ஹேண்டில் செய்கையில் கெமிக்கல் ஹேண்டில் செய்கையில் பாதுகாப்பாக செய்ய வேண்டும் விபத்து நேரிட்டால் கெமிக்கல் இன்ஜினி என்றால் உடனே நல்ல தண்ணீரில் நன்றாக கண்ணை கழுவிய பின் கண் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் கூர்மையான ஆயுதத்தால் விபத்து ஏற்பட்டால் தண்ணீரில் கழுவாமல் கண்ணை மூடி சுத்தமான பேண்டேஜால் கட்டு போட்டு கண் மருத்துவரை உடனே அணுக வேண்டும் அடுத்து ட்ரை எனப்படும் பிரச்சனை இப்போது அனைத்து வயதில் உள்ளோருக்கும் இருக்கிறது காரணம் மொபைல் போன் டிவி டேப் லேப்டாப் என்று வகை வகையான கேட்ஜெட்ஸ் பயன்பாடு அதிகமாகி உள்ளதால் கண்களில் உள்ள இயற்கையான ஈரத்தன்மை குறைந்து உலர்த்தன்மை வந்து விடுகிறது இதற்கு நாம் ஸ்கிரீன் யூசேஜ் நேரத்தை ரெகுலேட் செய்வது நல்லது வேலை செய்யும் போது கண்ணின் இமைகள் சற்றே தாழ்த்தி ஸ்கிரீன் சற்றே கீழ்மட்டத்தில் இருக்குமாறு பார்த்தால் கண்ணின் ஈரத்தன்மையை பாதுகாக்க முடியும் மேலும் உலர்த்தன்மையை குறைக்க லியூப்ரிகேட்டிங் ஐட்ராக்ஸ் மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று உபயோகிக்கலாம் அடுத்து முக்கியமாக பார்வை கோளாறு என்பதும் எல்லா வயதினருக்கும் பொதுவான பிரச்சனையாகிறது குழந்தைகளுக்கு மார்கண் அல்லது கிட்டே போய் டிவி பார்த்தல் போன்ற பிரச்சனை வந்தால் பார்வை கோளாறுக்கு அறிகுறியாக இருக்கலாம் உடனே மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும் மேலும் குழந்தைகள் கையில் எப்போதும் மொபைல் போன் வைத்து கேம் விளையாடுதல் போன்ற பழக்கங்களினால் கண்கள் வயதுக்கு மீறி அதிக வேலை செய்வதால் பார்வை குறைபாடு வரலாம் தக்க சமயத்தில் கண்டுபிடித்து கண்ணாடி அணிதல் அல்லது மார்கண் அறுவை சிகிச்சை செய்வதன் மூலம் குழந்தையின் பார்வையை காப்பாற்றலாம் பழக்க இளம் பருவத்திலும் தூர பார்வை கிட்ட பார்வை கோளாறுகள் வரும் முக்கியமாக குடும்பத்தில் நெருங்கிய உறவில் தந்தை தாய் அல்லது சகோதரர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் மரபு வழியில் இப்பிரச்சனை அடுத்த தலைமுறைக்கும் வர வாய்ப்பு அதிகம் எனவே முன்னெச்சரிக்கையாக கண் பரிசோதனை அவசியம் மாலை கண் போன்ற மரபு வழி வியாதிகளும் இந்த பருவத்தில் தான் தெரிய வரும் இதற்கு இன்று இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எனினும் முன்கூட்டி தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கையை யோசித்து முன்கூட்டியே ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியும் நாற்பது வயதை நெருங்கும் போது பொதுவாக வெள்ளெழுத்து பிரச்சனை அதாவது நியூஸ் பேப்பர் மற்றும் புத்தகங்களில் சிறிய எழுத்துக்களை படிப்பதில் சிரமம் வரலாம் இதற்கும் தீர்வு அவர்களது தேவைக்கேற்ற கண்ணாடி அணிதல் தான் அடுத்து குளாக்கோமா என்னும் கண் நீர் அழுத்த நோய் இது கண்ணில் உள்ள கெட்ட நீர் வெளியே செல்லும் பாதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவோ திடீரென்றோ அடைப்படுவதால் கண்ணின் நீர் அழுத்தம் அதிகமாவதால் வரும் பார்வை கோளாறு பல சமயம் அறிகுறியே இல்லாமல் பக்க பார்வை முற்றும் போய்விடும் இதற்கு பல மருந்துகள் லேசர் சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் உள்ளன நாற்பது வயதிலிருந்து அனைவரும் ரெகுலராக கண் பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் இந்த வியாதியை முன்கூட்டி கண் கண்டுபிடித்து பார்வையை காப்பாற்றலாம் மரபு வழியில் இந்த குறைபாட்டு உள்ளவர்கள் இருப்பின் அதற்கு முன்பிருந்தே அடிக்கடி கண் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கேட்ராக்ட் எனப்படும் கண் புரை நோய் வயதாகும் போது கண்ணில் உள்ள லென்ஸ் அதன் தெளிவை இழந்து ஒளிக்கதிர்களை உள்ளே செலுத்தும் தன்மை குறைவதால் இது வருகிறது ஆரம்பத்தில் கண்ணாடி மூலமும் பின்னர் அறுவை சிகிச்சை செய்து புறையை எடுத்து ஆர்டிபிஷியல் லென்ஸ் பொருத்துவதன் மூலம் இதை சரி செய்யலாம் இவை தவிர சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
வருடம் ஒரு முறை அல்லது இருமுறை விழித்திரை பரிசோதனை செய்வது அவசியம் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லை எனில் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தி என்ற பிரச்சனையால் பார்வை இழப்பு ஏற்படும் அதே போல் பிபி அதிகம் ஆகும் போதும் விழித்திரையில் ரத்த ஓட்டத்தில் அடைப்பு ஏற்படும் ஆபத்துள்ளது அதனால் வருமுன் காவாதான் வாழ் வாழ்க்கை எரி முன்னர் போல கெடும் என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கு ஏற்ப முன்கூட்டியே நம் உடலையும் உடலையும் பாதுகாத்து ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் கேள்விகள் <laughs> ஒரு நல்ல அருமையா கொடுத்தீங்க ரெண்டு மூணுக்கு ரெண்டு மூணு கேள்வி இருக்கு மேடம் இது இந்த ரெட்டினா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல நகர்றது ரெட்டினா வந்து பின்னாடி வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த குளுக்கோமா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னும் <laughs> கண்ணில் வந்து முதல்ல வந்து அதாவது எவ்ரி அடிக்கடி கண் ப பரிசோதனை செஞ்சுக்கும் போது அந்த விழித்திரை பரிசோதனை செய்யும் போது அந்த விழித்திரையோட ஓரத்தில் ஏதாவது சின்ன சின்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி டிட்டாச்மெண்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அதை வந்து மருத்துவர் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்கூட்டியே அந்த இடத்துல லேசர் சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்டா டிட்டாச்மெண்ட் வராமல் காத்துக்க பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த கண் கழுவுறதுக்கு ஒரு கப்னு வச்சிருக்காங்கல்ல மேடம் இந்த அது வந்து யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல அது அதுல வந்து சில அதாவது கண்ணில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கழுவுற மெக்கானிசம் ஆல்ரெடி நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம கண்ணில் வந்து மேல அந்த இமைகளுக்கு உள்ள உள்பக்கமா வந்து நீர் சுரப்பி இருக்கு அந்த நீர் சுரப்பில இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து கண்ணை வந்து வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மூக்குக்கு பக்கத்துல சின்னதா கண்ணோட உள் பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கு அது வழியா வந்து அந்த வாஷ் பண்ண தண்ணி வந்து தொண்டைக்குள்ள இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு அதனால தண்ணி இது தனியா வந்து இப்ப தண்ணி ஊத்தி வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடவுள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கண்ணு வாஷ் பண்றதுக்கு ஒரு வழிவகை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதையும் மீறி இப்ப நம்ம வெளியில எல்லாம் போகணும் நிறைய டஸ்ட் எல்லாம் படுது அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம கண்ணை வந்து வீட்டுக்கு வந்து நார்மல் ரன்னிங் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே <laughs> 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 அதாவதுலாம் <laughs> 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 அதுக்கான காரணம் வந்து ரெண்டு வயசாகிறதுனால ஒரு வகைனா இன்னொரு வகை வந்து வியாதிகளால வரலாம் கண்ணு உள்ள இருக்கக்கூடிய சில வியாதிகள் அடிக்கடி வந்து கண்ணுக்குள்ள வந்து சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஐரைட்டிஸ் யூவிஐட்டிஸ் அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் 
அந்த மாதிரி வந்து உள்ள வந்து டயபெட்டிஸ் நாள்பட்ட சுகர் ஈவன் ஹை மயோபியான்னு சொல்ற மேல சின்ன வயசுல இருந்தே கண்ணாடி போட்டு இதுவானவங்க அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் கேட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க டிசீஸால வரக்கூடிய கேட்ராக்ட் பட் நார்மல் சனைல் கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஏஜிங்கால வர்றது அது வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது அதனால வந்து அது ஆப்ரேட் பண்றது தான் வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஆரம்ப காலத்துல வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு லேசான பார்வை குறை வந்து தெரியும் போது கண்ணாடி போட்டுக்கலாம் பட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து எப்ப வந்து ஒருத்தரோட டெய்லி லைஃப் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ பார்வையால இப்ப வெளியில போகும்போது கிளேரா இருக்கிறது ஈவினிங்ல வெளியில போகும்போது கொஞ்சம் எதிரில வர ஹெட்லைட்ஸால வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம படிக்கிறதுலயோ இல்ல தூர வரவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றதுலயோ ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம உடனே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே லாஜிக்கல் சொல்யூஷன் ஒரே லாஸ்ட் கொஸ்டின் மேடம் இந்த ஏ மார்னிங் வந்து ஆரஞ்ச் சன் வந்து ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும்போது நீங்க சன்னுக்கு எக்ஸ்போர் ஆ எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது நல்லது அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அதாவது நீங்க பார்க்கலாம் அதை அப்படின்னு ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஈவினிங் அதே மாதிரி செட் செட் ஆகும்போது அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும்போது நீங்க வந்து உங்க கண்ணை திறந்து நீங்க சூரியனை வந்து பாக்குறது வந்து நல்லதுன்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி உங்க அபிப்பிராயம் என்ன என்னுடைய அபிப்பிராயம் வந்து நேரடியா சூரியனை பார்க்க கூடாது எந்த நேரத்திலையுமே ஏன்னா வந்து அது வந்து நல்ல அதாவது விழித்திரைக்கு வந்து அது அவ்வளவு நல்லது கிடையாது நேரடியா பார்க்க கூடாது சரி ஓகே 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 மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் குரல் வரல வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கீங்க சூப்பர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஈவன் அந்த ஏஜ் ஆஃப் செவன்டி எயிட் ஐ எம் ஏபிள் டு ரீட் நியூஸ் பேப்பர் வித்வுட் கண்ணாடி போட்டா கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கிறது ஓகே ரொம்ப நாளா கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் கண்ணாடி எல்லாமே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ் பேப்பர்ல படிக்க முடியுது இட் இட் ஓகே ஆர் ஐ ஷுட் டெஃபினெட்லி வேர் ஸ்பேக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஐ ஐ ஃபை யூஸ் ஸ்பேக் ஐ ஃபீல் கம் ரொம்ப அழுக்காவும் ரொம்ப டிஸ்டர்பான இருக்கு மாதிரி ஷுட் ஐ சேஞ்ச் மை ஸ்பேக் ஒரு காமன் ஒரு லேமனுடைய கேள்வி மாதிரி um sir uh, or a doubt sir have you undergone your cataract surgery yes yes both eyes some both eyes and yes and yes back and yes back and yes back maybe ungalku mm-hmm. vandu after the cataract surgery mild ah vandu or minus power irukalam so adu adoda udaviyala vandu minus power konjo irundal nammude near vision needs vandu aduve paathukom minus okay. cylinder or minus power vandu lens le ungalku vara maadhiri kanna lens porthi irundal varalam ஆனா வந்து தூர பார்வை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அத வந்து நீங்க ஆமா அது மாதிரி இருக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட் இப்ப வெளியில போக போறது இல்ல டிரைவ் பண்ண போறது இல்ல தகுந்த துணையோட தான் வெளியே போக போறீங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் படிக்கிறது ஈவன் வித்வுட் கிளாஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு அப்படியே படிக்கலாம் அதனால ஒரு ஆபத்தும் வராது Always feel like a maybe 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 use of mobile maybe use of 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 mobile 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 i am using too much mobile app uh, i avoid to avoid that should i take frequent water or lime water or more or elene illa edhu better illa eduve illama irukalam sadharanama thanni nariya kudichale hydration improve agum udambula irukkoodiya neer satthu adhigamagum bodhe andha ulat thanmai koraiyum dryness koraiyum rendavathu neengale kandupidichirukka maadhiri konjam indha gadgets usage vandu regulate pannanum ப்ராப்பரா வந்து தூங்கணும் முக்கியமா தூங்கணும் அப்புறம் அந்த கண்ணோட உலர்த்தன்மைக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் நம்ம உடம்புல வந்து எப்படி ஸ்கின் எல்லாம் வந்து வயசு ஏற ஏற கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் வருதோ உலர்ந்து போதும் அதே மாதிரி கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற நீர் சுரப்பிகளும் கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து அதோட நீர் சுரப்பு தன்மை குறைஞ்சி போயிடும் அப்ப வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரா தூங்கணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அதே மாதிரி 
நம்மளுடைய ஸ்கிரீன் டைமை வந்து கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் போது ஆன் அண்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கண்ணை மூடி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி யூ கேன் ரீஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் அந்த மாதிரி செஞ்சா வந்து கொஞ்சம் நமக்கு கண்ணுக்கும் ரெஸ்டும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த தசனார்கள்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் கண்ணுக்குள்ள ஈரப்பதமும் திருப்பி ரீட்டைன் ஆகும் என்ன அறிகுறி இருக்கும் நமக்கு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வருமா அது உலரை குழந்தைகளுக்கும் உலர்கண் வரலாம் அதாவது உலர்கன்றது எப்படின்னா நம்மளோட கண்ல இருக்கக்கூடிய கண்ணீரோட அளவுக்கும் நம்ம வந்து நம்ம வெளியில எவாபரேட் ஆகிற அளவுக்கும் மிஸ்மேட்ச் இருந்தால் வரது வந்து உலர்கண் கண்ணில் வந்து ஈரம் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கருவிழிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஈரப்பதம் இருந்தால் தான் அந்த உலர்தன்மை வந்து அவங்களுக்கு கண் வந்து ரியலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ஆனால் அதிகமாக இவாப்ரேட் ஆச்சுன்னா ஈவன் வந்து ரொம்ப நேரம் ஏசி போட்டு இல்லை டைரக்டாக ஃபேன் கீழே படுத்துட்டு ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த இவாப்ரேஷன் மூலமாக நமக்கு உலர்தன்மை வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல குழந்தைகளும் சரி யாருமே விதிவிலக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் வரலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு வியாதின்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அப்போ கண்ணு எப்படி இருக்கணும் நமக்கு என்ன ஃபீலிங் இருக்கும் அதுல கண்ணுல அதுக்கான அறிகுறி என்னன்னா கண்ணு எரிச்சல் வரும் அரிப்பு வரும் எரிச்சல் ரொம்ப இருக்கும் கண்ணு அரிப்பு இருக்கும் கண்ணுல வந்து வெளியில இருந்து வரக்கூடிய தூசிய வந்து ஈஸியா வந்து கண்ணு கிளியர் பண்றதுக்கு வேண்டிய லிக்விட் கண்ணுக்குள்ள இல்லைன்னா சின்ன சின்ன தூசிங்க கண்ணில் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால எப்போ பாரு வந்து கண்ணுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தூசி உள்ள மணல் போட்டு அரிக்குது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்ணுக்குள்ள மணல் விழுந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அதை சொல்ல தெரியாம கண்ணை போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் தான் கண்ணு வந்து காரணமே இல்லாம செவந்து போயிருக்கும் ரொம்ப சிவியர் கேசஸ் பார்த்தா வந்து வீட்டில் வந்து வெங்காயம் எல்லாம் அரிக்கும் அறியும் போது எல்லாருக்கும் நார்மலாக தண்ணி வரணும் பட் உலர் கண் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ட்ரை ஐ கண்டிஷன் இருக்கு உங்களுக்கு வெங்காயம் உரிச்சா கூட கண்ணில் தண்ணியே வராது அவங்களே சொல்லுவாங்க கண்ணு ட்ரையா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அறிகுறிகள் இன்னொன்னு வந்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஸ்கிரீன் டைம் எவ்வளவுக்குள்ள இருக்கணும் ஸ்கிரீன் டைம்ன்றது ஒவ்வொரு அதாவது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டைம்ன்றதே ஐடியலா கூடாது அதாவது அவங்க வந்து நார்மலா புக்ஸ் படிக்கிறது ஸ்கூல்ல பிளாக் போர்ட் பாக்குறது இதெல்லாம் தான் நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்கிரீன் டைம்ன்றது நம்ம வந்து காலத்தால வந்து இது ஒரு காலத்தின் கட்டாயமா அவங்க மேல புகுத்துறாங்க ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மூலமா தான் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ப்ராப்பர் ஸ்கிரீன் டைம் வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து அதாவது சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்ல ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கேம் விளையாடலாம் அதுக்கு மேல வந்து அவங்க அதே வேலையா உட்காந்துட்டு சாப்பாடு ஊட்டும் போது அம்மா வந்து எப்ப பாரு மொபைல் வச்சுக்கிட்டு ஊட்டுறது இந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஸ்கிரீனுக்கு அடிக்ட் ஆகிறது ஆக்கிறதுன்றது ரொம்ப தப்பு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்துறது ஓடி பிடிச்சி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூலில் ரெக்வயர்டு அமௌண்ட் அது எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு மட்டும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஹோம் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மட்டும் அவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் அவசியமன்னா மட்டும் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற நேரத்தில் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அதுங்க மேல திணிச்சு அதுங்களோட பவரை வந்து நம்மளே உருவாக்குற மாதிரி இருக்கு அவங்க நிறைய நேரம் ஸ்கிரீன்ல வந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமா மைனஸ் பவர் வருது அப்படிங்கறத இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாரும் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அது ஒரு ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது தான் நல்லது ரொம்ப சிறப்பு இன்னொரு சர்ஜரி பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நாள் வச்சு சைட் எஃபெக்ட் வருதுன்னு சொல்றாங்க அந்த சைட் எஃபெக்ட் வந்து கொரோனா ஷேப் கொரோனா ஷேப் வந்து சேஞ்சிங்க சேஞ்ச் ஆகுதான் இந்த கொரோனா ஷேப்பே சேஞ்ச் ஆகுதுன்றாங்க இது இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க 
அவங்களுக்கு எப்படி ஐ கேர் பண்றது அது நேச்சரா கியூர் பண்றதுக்கு அதாவது இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றேன்னா கார்னியா அப்படிங்கறது கார்னியா கார்னியா அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நுட்பமான ஆர்கன் அது வந்து அந்த கண்ணோட ஒரு முக்கியமான பகுதியே கார்னியா தான் நான் பேசும்போது அந்த கண் தானம் பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லல ஏன்னா வந்து டைம் ஷார்டேஜ் அப்புறம் வந்து சரி எல்லாரோட டவுட்ஸும் நிறைய கேட்கணும் அந்த ஒரு இதுல வந்து நான் அதை சொல்லல கண் தானத்துக்கு முக்கியமா தேவை வந்து அந்த கார்னியா தான் அது வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு கொடுத்த மிக மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் அது ஆர்கன் அதுல வந்து ரத்த ஓட்டம்ன்றது டைரக்டா கிடையாது அது வெளிப்புற காத்துல இருந்தும் உள்ள அக்வேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிக்விட் மூலமாகவும் தான் அதுக்கு வேண்டிய நியூட்ரிஷன் அதுக்கு வேண்டிய எல்லாமே கிடைக்குது அதனால அந்த பார்ட் வந்து லேசிக் சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டோட திக்னஸ் தான் வந்து குறைச்சி அத வந்து நமக்கு அதாவது எவ்வளவு கண்ணாடி தேவைப்படாம இருக்கிறதுக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு அதோட திக்னஸ் குறைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரதுதான் லாசிக்கோட அடிப்படையான ஒரு கான்செப்ட் அதை வந்து செய்யும் போது கார்னியா ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் தின்னா இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி அஹ் கெரட்டோகோனஸ் அதாவது ஹைட்ரோஜெனிக் அதாவது நம்மளே உருவாக்கக்கூடிய கெரட்டோகோனஸ் அப்படிங்கிறது கார்னியா வந்து அதோடைய அதிகமா வளைஞ்சு போறது வீக் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் கெரட்டோகோனஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறி வந்து கார்னியாவோட திக்னஸ் வந்து குறைச்சோம்னா நீங்க சொல்ற அந்த வளைவிர வளைற தன்மை ஹைட்ரோஜெனிக் கெரட்டோகோனஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்தது கெரட்டோகோனஸ்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுமோ அது அந்த சிவியரிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப மைல்டான கெரட்டோகோனஸ் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன் பண்ணா போதும் ரெகுலரா வந்து ஐ செக்அப் பண்ணிட்டு அந்த கெரட்டோகோனஸ் அதாவது அந்த வீக்னஸ் வந்து வர வர அது டோப்போகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கார்னியா ஸ்கேன் மூலமா அதோட தன்மை எவ்வளவு சிவியரா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் சீரியலா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு ஒன் இயர் வந்து ஒன்ஸ் வந்து அந்த டோப்போகிராஃபி பண்ணும்போது அந்த தின்னிங் வந்து இன்னும் ப்ராக்ரஸ் ஆகுதா இல்ல அதே மாதிரி ஸ்டேபிளா இருக்கா அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம அந்த மாதிரியான கெரட்டோகோனஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் சிவியரா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த கான்டாக்ட் லென்சஸ் இருக்கு அந்த கருவிழிய இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருந்து சப்போர்ட் தர மாதிரி கான்டாக்ட் லென்ஸ் இருக்கு அதை வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட கெரட்டோகோனஸோட தன்மையை பொறுத்து அந்தந்த கண் கண் மருத்துவர்கள் வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆனா வந்து லேசிக் செஞ்ச அப்புறம் ஒரு ரிமோட் பாசிபிலிட்டி வந்து கெரட்டோகோனஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி வணக்கம் நான் ஒரு முருக சிமான் ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்துறேன் சார் இந்த கொரோனாங்கிற வார்த்தையை நாங்க டிக்ஷனரில இருந்து எடுத்துட்டோம் சார் கண்ணுக்கும் கொரோனாக்கும் சம்பளம் கிடையாது நாங்க வேற கொரோனா ஆக்கிட்டோம் அது இங்கிலீஷ்ல கிடையாது நீங்க இன்னும் பழைய வஞ்சாங்கமாவே இருக்கிறீங்க சரியா அது கொஞ்சம் மாத்திங்க அப்புறமா இங்க உள்ள வந்தோம்னா இந்த எல்லோ பாயிண்ட்ன்னு ஒண்ணு இருக்குது அதுல போய் விடணும்னு சொல்றாங்க அந்த எல்லோ பாயிண்ட் அது கரெக்டா விடுற மாதிரியா அந்த பால் செட் பண்ண முடியாதா அந்த பால் வீக் ஆயிடுமா அது சைட்ல மேல கீழே போறது தான் ப்ராப்ளமா அதுக்கு எதனா ஒரு வழிவகை இருக்குதா இந்த லென்ஸ் போடுறோம் கண்ணாடி போடுறோம் இதெல்லாம் ரைட்டு இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில இயற்கையாகவே அது எதை பார்த்தாலும் கரெக்டா எல்லோ பாயிண்ட்ல போய் விடுற மாதிரி பண்றதுக்கு வழி இருக்குதா இயற்கையாவையா வந்து எல்லோ பாயிண்ட் நீங்க சொல்றது வந்து போவியான்னு நினைக்கிறேன் மேக்குலா அண்ட் போவியா டெக்னிக்கல்ல அது வந்து எப்பவுமே அதோட டிசைனே வந்து பிறந்தப்ப வந்து அது சரியா ஃபார்ம் ஆகி இருக்காது குழந்தை வளர வளர மூணு மாசத்துக்கு மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலதான் குழந்தை முதல்ல வந்து நிலைச்சு பார்க்காது அதுக்கப்புறம் வந்து முக முதல் மாசத்துல தாய்முகம் தெரியும் அப்புறம் வர வர மத்த பொருள்லயும் ஒத்து பார்த்து பார்த்து அதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் பை ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கும் சரியா அது ஃபார்ம் ஆகலன்னா தான் அந்த மாறு கண்ணு கண்ணு நிலைக்காம அந்த ஆடிக்கிட்டே இருக்குமே நிஸ்டாக்மஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் அதனால நேச்சுரலாவே வந்து அது சரியா தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் எங்கேயாவது அப்நார்மலா ஒன்னு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து எக்டோபிக் அதாவது வேற பொசிஷன்ல வந்து அந்த போக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டு கண்ணுக்கும் கொஞ்சம் பார்வையில வித்தியாசம் இருக்கும் அது தகுந்த எக்ஸசைஸ் மூலம் அதை சரி பண்ணலாம் ஆப்ரேஷன் மூலம் சரி பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அடுத்து இப்போ நான் வந்து பதினாறு வயசுல கண்ணாடி போட்டேன் ஒரு ஐம்பது வருஷம் போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறமா ஏதோ ஒரு கேட்ராக்டுன்னு சொன்னாங்க எந்த கண்ண
அப்புறம் ஒன்று ஷார்ட் சைட்டு ஒன்று லாங் சைட்டுன்னாங்க பேசாம கண்ணாடி திக் போட்டு இது பாதி அது பாதி ஒர்க் அவுட் ஆகுது கடந்த அஞ்சு வருஷமா நான் எதுவும் போடல நிறைய படிக்கிறேன் நிறைய வண்டி ஓட்டுறேன் எல்லாம் பண்ணி உட்காந்துருக்குறேன் இப்படியே ஓட்டலாமா இல்ல நான் கண்ணாடி போட்டா ஆகணுமா அத மாதிரி ஒரு கண்ணுக்கு ஷார்ட் சைட் ஒரு கண்ணு லாங் சைட் வந்ததுன்னா அது ஒரு விதத்துல பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் தான் சொல்லணும் அதாவது ஒரு கண் நார்மல் விஷன் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்னு வந்து நார்மல் விஷன் ஃபார் நியர் விஷன் நியர் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே செட் ஆயிடும் செட் ஆயிட்டு இருக்கனால வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வந்து ஸ்கிரீன் பார்க்கும் போதோ இல்ல வெளியில டிரைவ் பண்ணும் போதோ லாங் டிரைவ் பண்ணும் போதோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு வேண்டிய கண்ணாடி போட்டுக்கலாம் அது டெஸ்ட் பண்ணும்போது தெரியும் ஆனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்தா இதே மாதிரி இப்படியே இருந்தால் ஒன்னும் ஆகாது அதுவே வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற வேற பவர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து கண்ணுக்கும் மூளைக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் பத்து வயசுக்குள்ள இதே பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அப்பதான் வந்து இந்த லேசி ஐ இல்லாட்டி ஃபேமிலி ஒப்பியான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்துடும் அதனால எந்த பவர் இருந்தாலும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்ல கண்டிப்பா கண்ணாடி போட்டுதான் ஆகணும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி எல்லாம் செட் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்ணாடி இல்லாம இருக்கிறதுனால எந்த ஆபத்தும் இல்ல சரி அப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு திராட்டக் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க அது ஹிந்திக்காரர் எழுதின புக்கு அதுல வந்து அவரு என்ன சொல்றேன்னா ஸ்பெஷலிஸ் இன் ஹிப்னாசிஸ் அதுல ஒரு சோகத்துல ஒரு புள்ளிய வச்சுட்டு கண் இமைக்காம அது ஒரு நிமிஷம் பார்க்கணும் அப்புறமா ரெண்டு நிமிஷம் பார்க்கணும் அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணோட பவரு பிரமாதமா ஆயிடும்னு அவர் புக்கில் எழுதியிருக்கிறாரு நான் எழுதின ஹிப்னாட்டிசம் புக்கில் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா கண்ணு குவைந்த ஆயிரும்னு எழுதி வச்சிருக்கிறேன் இது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கண் இமைக்காம பார்க்கணும்னு ஒரு ஆள் எழுதுறாரு அந்த புக்கு அத்தனை ஆயிரம் விற்கிது இது எப்படி இது தவறுன்னு உங்களை மாதிரி ஆளுந்தா சொல்லணும் நீங்க ஃபர்தர் சொல்லுங்க இது கண்டிப்பா தவறுதான் முதல்ல வந்து அது மாதிரி நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடாம உத்து பாக்கிறது தப்பு ஆஹ் இது வந்து இப்ப கண்ணுன்ற ஃபீல்டுல இல்லாம எல்லா விஷயத்திலயும் இது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு மெடிக்கல் மேட்டர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து ஆஹ் வெளியில மிஸ்யூஸ் ஆகுது அதாவது கூகுள்ல போனா எங்களுக்கு வர பேஷண்ட்ஸ்ல பாதி பேர் வந்து வீட்டுல உட்காந்து கூகுள் பார்த்து நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் வராங்க அவங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு எங்களை டெஸ்ட் பண்ண வராங்க இது வந்து டே டு டே எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கும் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு அவலம் தான் சொல்லணும் இத மாதிரி வந்து ஆயிரம் புக்கு எழுதி யார் வேணா இப்ப புக் எழுதலாம் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஏதோ ராங் மெசேஜ் அனுப்பலாம் பட் சயின்டிபிக்கா அது இருக்கா அதோட நம்பகத்தன்மை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து டைரக்டா இதோ இப்ப இந்த மாதிரி ஃபோரம்ல கேக்குறீங்க இல்லையா அது மூலமா நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு புள்ளிய உத்து ரொம்ப நேரம் பாக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு பேசிஸும் இல்லாத ஒரு ஆஹ் கருத்துக்கள் என்ன பொறுத்த வரையில அதுல எந்த ஒரு உண்மையும் இல்ல அதனால பவர் போகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அப்படி பார்த்தா வந்து உலகத்துல கோடிக்கணக்கான பேர் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் மூலமோ உத்து பாக்கிறது மூலமோ வந்து க பவரே இல்லாம பண்ணிட்டா அப்ப வந்து எதுக்கு இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் உம் சொல்லுங்க இவ்வளவு பேர் உலகம் பூரா எல்லாம் நல்ல டெவலப்டு கண்டிஷன் கண்ட்ரீஸ்ல கூட எல்லாரும் கண்ணாடி போட்டுட்டு தானே இருக்காங்க அவ்வளவு அட்வான்ஸ் டெக்னிக் இருந்ததுன்னா அப்புறம் எதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லணும் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இது ஒரு பக்கெட் நிறைய ஃபுல்லா தண்ணி நிரப்பிட்டு முகத்தை அப்படி லேசா உள்ள கொண்டு போய் விட்டுட்டு மூச்சு இழுத்துக்கிட்டு கண்ணுல ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசிடி அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணாலேயே பண்ணுனா கண்ணுக்கு அந்த தண்ணி மூலமாக இதுக்கு எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும் சொல்றாங்க அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன இதுலயும் வந்து எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு இதுல எல்லாம் வந்து எந்த ஒரு உண்மையும் இல்ல நம்பகத்தன்மையும் இல்ல ஏன்னா வந்து கண்ணு டைரக்டா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர்ல வைக்கிறது நார்மல் வாட்டர்ல வைக்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு நல்லது கிடையாது அதுல ஏதாவது கண்டாமினன்ஸ் இருந்தா அது நம்ம கண்ணு ரீச் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது கண்ணுல ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு வாஷிங் மெக்கானிசம் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி போய் கழுவ வேண்டிய அன்லஸ் கண்ணுல வந்து ஒரு டஸ்ட் விழுந்து வெளியே வர முடியாம நம்ம கண்ணை உறுத்துதுன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கப் ஆஃப் வாட்டர்ல கண்ணு வச்சு அதை வாஷ் அவுட் ஆயிட்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது நம்ம மெடிக்கல் ஹெல்ப் போறதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த
அது நானும் கூட இப்போ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது வந்து அதனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்குமா அல்லது பாதிப்பு வருமா பாதிப்புன்னு எதுவும் வராது பெனிஃபிட்னு எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஐபால் மூமெண்ட்டு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து மாறு கண் இல்லாட்டி வந்து ரெண்டு கண் அதாவது ஃபோரியா அப்படின்ட்டு அந்த மாறு கண்ணே வந்து மறைமுகமா வந்து ஒரு சிலருக்கு இருக்குன்னா அது பேர் ஃபோரியான்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் முன்னாடி உட்கார வச்சு அதுக்கான மெஷின் முன்னாடி உட்கார வச்சு எக்ஸசைஸ் கொடுப்போம் அது ஒரு பயிற்சி இருக்கு ஆனா வந்து ஆஹ் அடிப்படையா பார்த்தோம்னா அந்த கண் டசைன் வயசானவங்களுக்கு வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கவங்க அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வேண்டிய ரத்த ஓட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால அது வந்து ஹெல்த்தி ஆகுது அவ்வளவுதானே தவிர அதனால வந்து பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு அடிப்படையும் கிடையாது அதனால அதனால ஆபத்தும் எதுவும் கிடையாது கண்ணை சொல்றது மூலம் அந்த மாதிரி ஆபத்து எதுவுமே கிடையாது நன்றி நன்றி டாக்டர் பேசுங்க <laughs> 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 திருவயதிலிருந்து இப்பொழுது எனக்கு எழுத்தாறு வயசு ஆகுது நாலு அஞ்சு வயசுல இருந்து அந்த பிரச்சனையில நான் இருந்தேன் அதனுடைய சர்ஜரியில லாசிக் சர்ஜரி வந்து ஃபார்ட்டி எய்த் இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி பிப்த் இயரையோ நியரிங் பிப்டி இயர்ஸ் இருக்கும்போது தான் பண்ணிக்கிட்டோம் பண்ணது வந்து தேவகி ஹாஸ்பிட்டல பண்ணிட்டு டாக்டர் ரவி பிரேமா ரவின் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாங்க பட் தே டிட் நாட் கிவ் மீ ரியல் கான்பிடன்ஸ் இது சின்ன வயசுல இருந்தே அர்லியரா பண்ணி இருக்கணும் லேட்டா இது பண்ணிட்டீங்க இட்ஸ் காட் வில்லிங் யூ வில் இம்ப்ரூவ் என்னுடைய லெஃப்ட் ஐல சுத்தமா ஜீரோ விஷன் தான் இருந்தது சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபியூ இயர்ஸ் ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் விஷன் அண்ட் மை லேஜி லெஃப்ட் ஐல இருந்து இப்போ ஃப்ரம் நோவேர் the the power of vision has increased to uh, up to uh, 40 to 50 percent virke ennala pa paaka mudiyadhe left eye la that is the greatest uh, blessing na solano adu enoda adrishtam da solano idu one rendavadhu i had cataract in my late middle age and the cataract surgery rendu kannaliyum pannikitte i was given intraocular lens implantation போட்டு இப்போ ரெண்டு கண்ணும் எனக்கு நல்லா தெரியுது பட் இந்த இடையில சொல்ற இந்த பொடி எழுத்துக்கள் ஏஜ் ஃபேக்டர்னால வரக்கூடிய இது இருந்ததுனால அதுக்கு எனக்கு கண்ணாடி கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது கண்ணாடி போட்டாதான் பேப்பர் படிக்க முடியும் மைனூட்டு எழுத்துக்களை படிக்க முடியும் இப்ப அது அதை போட்டு இப்ப நான் பேப்பர் என்ன படிக்க முடியுது டிஸ்டன்ட்ல இருக்க இந்த டிவியில இருக்கிறது இமேஜஸ் கேலண்டர்ல இருக்கிறதுலாம் டிஸ்டன்ட்ல இருந்து என்னால கண்ணாடி இல்லாமலேயே படிக்க முடியாது இன்னொரு டவுட் என்னன்னா கண்ணுக்குல ஒரு அழுக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு இதுவா இருந்ததுன்னா ஸ்டிக்கியா இருந்ததுன்னா யூசிங் ஒன் ஐட்ராப் முறையா தவறான்றது எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கணும் டாக்டர் 
ஐட்டோன் என்பது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அதை பத்தி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு முழுமையான ஐடியா கிடையாது அது உள்ள இருக்கிற காம்பனன்ஸ் பத்தி மற்ற மருந்துங்க இப்போ அலோபத்திக் மெடிசன்ல வந்து உள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் இல்ல ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி அப்புறம் வந்து ஸ்டீராய்டு அந்த மாதிரி வந்து வகைப்படுத்தி சொல்லி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து அது போடுறது கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லலாம் பட் ஐட்டோன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ஸ் பத்தி எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது நிறைய பேர் வந்து ஐட்டோன் அப்படின்ற டிராப்ஸ எடுத்துட்டு வந்து காமிக்கிறாங்க இத போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வந்து எனக்கு வந்து அதை பத்தி எதுவும் தெரியல இது வரைக்கும் வந்து அதனால ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெளியில வந்து ஆயுர்வேதி அதாவது மத்த மத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ற டாக்டர்ஸ் வந்து கண்ணுல கேட்ராக்டை மறைக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே கண்ணுல எந்த பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் உடனே ஐட்டோன் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துடுறாங்க பட் அதுல வந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் நாம் பார்த்ததில்ல அது <laughs> 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 எல்லாம் பண்ணிதான் நமக்கு வருது அதே மாதிரி வந்து ஐட்டோன் ஐட்டோன் போட்டு யாருக்கும் வந்து ஐ இன்ஃபெக்ஷனோ இல்ல வேற கெடுதலோ வந்தது கிடையாது அதையும் நான் பார்த்தது இல்ல சோ அந்த மாதிரி போட்டு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு ரிலீஃப் இருக்குதுன்னா அது போடுறதுல ஒன்னும் தப்பு எல்லாம் கிடையாது பட் என்ன மருந்து யூஸ் பண்றோம் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அதோடைய நம்பகத்தன்மை என்ன நம்ம சும்மா போய் கேட்ட உடனே ஓவர் த கவுண்டர் வந்து தூக்கி வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் காரங்க கொடுத்தாங்கன்னா அத வந்து போட்டுக்கிறதுக்கு நமக்கு சேஃபா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி அவேர்னஸ் வந்து மக்கள் நடுவுல வந்து நிறைய பரவணும் அப்பதான் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம உடம்பு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா மருந்த சோ வி ஹேவ் த ரைட் டு நோ அபவுட் தட் மெடிசன் அதை வந்து டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் நம்ம ஐட்டோன் யார் எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து இது எதுக்காக இதுல இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி நமக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போட்டுக்கணும் எனக்கு பரிச்சயம் இல்லன்றதுனால வந்து அதை வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் இன்னொரு சந்தேகம் கேட்கணும் கண்ணாடியும் போட்டிருக்கேன் நீங்களும் <laughs> 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 ஹேண்ட்லிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டு பழக்கம் இல்லாதவங்க புதுசா வந்து ஒரு ஏஜுக்கு மேல வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸ் பழகிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க கண்ணாடி மேல உங்களுக்கு வெறுப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நீங்க கண்ணாடி அப்படி இல்லைன்னாலும் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலரா வந்து உள்ள சுகரோ இல்ல குளோக்கோமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஈவன் ஆப்டர் கேட்ராக் சர்ஜரி வந்து புதுசா டெவலப் ஆகலாம் பண்ணிக்கணும் 6.4 தான் இருக்கு இந்த ஏஜ்லயும் थैंक यू थैंक यू சுதர்ஷன் சார் थैंक यू वेरी मच மத்த உங்க பேஸ்டோம் நம்ம நம்மள ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டா மத்த உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது இல்லையா ஆமா பாத்துக்கு ரொம்ப நன்றி थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ஓகே அவங்க ஆவிச்சி பேசுங்க ஆ எஸ் குட் ஈவினிங் மேடம் ஐ அம் ஆவிச்சி மை ஏஜ் இஸ் 63 இயர்ஸ் ஓகே ரெண்டு ரெண்டு கை கண்ணுக்கும் கட்ராக்ட் பண்ணிருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் ஐ அம் ஹீல்ஸ் டிசீஸ் பேஷண்ட் ஆல்சோ டூரிங் 1990 ல வந்து 
லெப்ட் ஐல ஹீல்ஸ் டிசீஸ் अफेக்ட் ஆகி லேசர் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துர்க்கேன் ஓகே ரைட் ஐ கன்வென்ஷன் ஆஃப் லேசர் லேசர் ட்ரீட்மென்ட் ரைட் ஐக்கும் எடுத்துர்க்கே இப்போ வந்து 5 இயர்ஸ் ஐ அம் சுகர் பேஷண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் मंथ வந்து நான் டிரைவிங் போயிட்டு இருக்கப்ப கார்ல ஜஸ்ட் ஒரு 10 मिनिट्सல எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு வண்டி ஓட்டும்போது அதுக்கு அப்புறம் இமிடியேட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் யூசுவலா எனக்கு ஃபைல் வந்து அரவிந்தல ஃபைல் இருக்கதனால அரவிந்த போய் பார்த்தேன் அவங்க வந்து ஒன் டே ஃபுல்லா நிறைய செக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க சுகரை நீங்க ரிடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒன் மந்த் ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து இப்போ சுகர் இமிடியேட்டா வந்து ரீடிங்லாம் சுகர் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட சஜஷன்லாம் கேட்டுட்டு சுகரையும் ரெடியூஸ் பண்ணி இப்போ நார்மல் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வர்ற தெரியறது இல்லை இப்போ ஐ எக்ஸைஸும் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க வேற எதுவும் மெடிசன் தரல நீங்க சுகரை ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னாவே இந்த இஷ்யூல இருந்து வெளியே வந்துடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் என்னுடைய இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் இதுல இருந்து நான் இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து இதே இப்ப திருப்பியும் இது மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இதை என்ன மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் மேடம் வெரி சிம்பிள் அதாவது சுகர் கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் அதாவது கண்ணை சுத்தி ஆறு தசைகள் ஓடுது சுத்தி அந்த கண்ணை சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு அது வந்து அதுக்கு போற ஒரு அதாவது அந்த நரம்பு அதுக்கு போற நரம்புகள்ல வந்து ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வந்ததுன்னா எப்படி மூல நரம்புல ஸ்ட்ரோக் வந்தா கை கால் பாரிச வாயுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா பராலிட்டிக் ஸ்ட்ரோக் அதே மாதிரி தான் நீங்க சொல்றது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ன்றது சுகர்ல ரொம்ப காமன் சிம்டம் அது ரொம்ப ஹை சுகர் முந்நூறு நானூறுன்னு ஏறி போச்சுன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து அந்த நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டு டபுள் டபுளா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அவங்க நடந்து போகும்போது ஒரு ஒரு கதவுல ஒரு க ஒரு வாசல் வழியா நுழைஞ்சா ரெண்டு வாசல் மாதிரி தெரியும் போய் எங்கேயாவது இடிச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி டபுள் டபுளா தெரியும் இது வந்து அதாவது டயபெட்டிக் ரெட்டினோபத்தின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா உள்ள வர ப்ராப்ளம் அதை விட இது வந்து சீரியஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து பிளைண்டிங் டிசீஸ் இது வந்து டெம்பரரி ஃபேஸ் தான் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அந்த நரம்பு சத்துக்கான மாத்திரை சாப்பிட்டு இருந்தாலே வந்து இது தானா சரியா போயிடும் அது ஆரம்ப காலத்துல கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த டபுள் விஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கண்ணை வந்து பிளர் பண்ணிக்கணும் கண்ணாடியில வந்து ஒரு மறைப்பு போட்டுக்கிறதோ அந்த மாதிரி பண்ணி அந்த டபுள் விஷன் வந்து சிங்கிள் விஷனா மாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு கண் வழியா பாத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு பழகிக்கணும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது சரியா போயிடும் ஆனா திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வந்து சுகரை கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் நினைச்சிருக்காங்க அன்காமன் திங்ஸ் என்னன்னா வந்து மூளையில இருந்து ஏதாவது ஒரு ரத்த கட்டியோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கட்டியோ வந்து அந்த கண்ணுக்கு சப்ளை பண்ற நரம்ப போய் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து அதை அழுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து இந்த மாதிரி வரலாம் டபுள் விஷன் வரலாம் சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு எம்ஆர்ஐ பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மூளைக்குள்ள இருக்கிறத இந்த மாதிரி ஒரு கட்டி இருக்கு இல்ல ஒரு ரத்த ஓட்டத்துல வந்து ஒரு அடைப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து எம்ஆர்ஐ பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஸோ அதுக்காக அவங்க முதல்ல காமன் திங்ஸ் முதல்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு உங்க சுகர் ஹையா இருக்கிறத மாத்திரம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு வர சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேலை வந்து அப்ப சரி இல்ல ஆகாம இருந்திருந்தால் கண்டிப்பா எம்ஆர்ஐ பண்ணிருக்கணும் இப்போ நம்ம ஹேர் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா டிஃபரெண்ட் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணும் போது கண்ணுல ப்ராப்ளம் வருமா டாக்டர் எனக்கு இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அந்த கண்ணுல வந்து நிறைய இரிட்டேஷன் இருந்துட்டே இருக்குது எனக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாக்டர் கோவிட் நேரத்துல நாங்க நான் யூஸ்வலா பாக்குற டாக்டரை விட்டுட்டு இன்னொரு நான் ஐம்பத்தூர்ல தான் இருக்கேன் இன்னொரு ஐ கேர்ல போய் பார்க்கும்போது பயங்கரமா எனக்கு கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படியே மண்ணு கொட்டினா மண்ணு கொட்டினா மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கண்ணுல வாட்டரே கிடையாது ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படியே சொல்லிட்டு அவங்க டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு சில டிராப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அது கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தது திருப்பி எனக்கு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இதே ப்ராப்ளம் வந்தது திருப்பி நான் எப்பவுமே போற டாக்டர் கிட்ட ஐ டாக்டர் கிட்ட போகும்போது அவர் என்ன சொன்னாரு அவரும் வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூஸா அந்த லூ லூபிடாப் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு டிராப்ஸ் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா அது சரியாயிடுச்சு திருப்பி
அதையும் ஸ்டாப் பண்ணேன் டாக்டர் கொடுத்த டிராப்ஸையும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சரியாயிடுச்சு லாஸ்ட் இயர் திருப்பி இந்த வருஷமும் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு டூ மந்த்ஸாக எனக்கு இந்த கண்ணில் இரிட்டேஷன் வந்துடுச்சு நான் எந்த ஐ ட்ராப்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏர் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணல இப்போ தான் திருப்பி டாக்டர் கிட்ட பண்ணால் திருப்பி லூபிட்டாப்பே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது கண்டினியூஸாக வந்துனே இருக்கு எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல எனக்கு அதுக்கு தான் டாக்டர் கேட்கணும் ஹேர் ஆயிலால வர்றது அப்படிங்கறது வந்து அதுல வந்து அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது ஹேர் ஆயில் போடும்போது அதுல இருக்கிற காம்பனன்ஸால வந்து கண்ணுல அலர்ஜி அந்த வாசனையால அப்படி வருதுன்னா அதோட கனெக்டட் ப்ராப்ளமா வந்து ட்ரைனஸ் வரலாம் ஏன்னா வந்து அலர்ஜி கூடவே கனெக்டட் தான் ட்ரைனஸ் ஓகே அதனால வரலாம் ஒருவேளை வந்து அந்த டைம்ல உங்களுக்கு அதுக்கு அலர்ஜி வந்து அது வந்து ஸ்டாப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிட்டு இருக்கலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆனா அதை நிறுத்தின அப்புறமாவும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து ட்ரைனஸ் ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காவே வந்து கண்ணுல இருக்கிற நீர் சுரப்பிங்க வந்து சரியா வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் அடிக்கடி <laughs> தொடர்ந்து <laughs> 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 பக்க விளைவும் கிடையாது அது வந்து நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ அது சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால லாங் டைம் யூசேஜில் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டும் வராது அதே மாதிரி நம்ம அது அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிறோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அதனால லூபிட்டாப்பை வந்து கண்டினியூஸாக போடலாமா இப்போ கண்ணில் அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தனியாக டெஸ்ட் எதுனா இருக்கா அது ஜஸ்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸாம் தான் நாங்கள் செக் பண்ணி சொல்றது தான் அது சக்தியே வந்து நமக்கே எதிர்த்து வேலை செஞ்சாதான் அது பேர் ஒவ்வாமை சோ அது மாதிரி இருக்கிறது சில பிளட் டெஸ்ட் மூலமா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதுவா போகணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணுல வந்து அலர்ஜி இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெருசா இல்ல அந்த ஸ்பிளிட் ஆகி காமிக்கும் இல்லையா டிராவல் பண்ணும்போது லைட் இதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அது லைட்டா இருந்தது ஆனா நான் சாதாரணமா செக்அப்காக போனேன் நான் கண்ணாடி போட்டிருந்தேன் ஒரு பீரியட்ல பவர் வந்து அது செக்அப்க்கு போலான்னு போனா அந்த டாக்டர் கேட்ராக்ட் இருக்காங்க சரி நாலு பேர்கிட்ட போனேன் ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு ட்ரபுள் இல்லை அதனாலதான் நாலு பேர்கிட்ட போனேன் எல்லாருமே கேட்ராக்ட் இருக்கு நான் ஒண்ணுமே சொல்லல நான் மட்டும் போன செக்அப்காகன்னு கேட்ராக்ட்னாங்க சோ ஐ ஹேட் டு அண்டர்கோ சர்ஜரி அது பண்ணியாச்சு அப்ப அதுல அந்த லென்ஸ் வைப்பாங்க இல்லையா யூனி ஆக்குலர் மல்டி ஆக்குலர் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா நான் வந்து அதுவும் நான் அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன் எது வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆஹ் ஒரு எனக்கு சர்ஜரி செஞ்ச டாக்டர் ஸ்ட்ராங்கா மல்டி ஆக்குலர் லென்ஸ் வைக்கலான்னு நாங்க ஆனா நான் வந்து ஆஹ் சரி அவர் சொல்றாரு அப்பா நல்ல எண்ணத்துலதான் சொன்னாரு எனக்கு ஆனா எனக்கு பயம் அதனால வேற உங்கள்கிட்ட எல்லாம் கேட்டேன் கண்ணாடியில ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு எவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் அதை எடுத்து போட்டு வேற வாங்கிக்கலாம் கண்ணுலயே ப்ராப்ளம்னா கஷ்டம் இல்லையா அதனால கேட்டேன் அவருடைய பேஷன்ஸ் சிலர்ட்டு நான் கேட்டேன் 
ஆஹ் ஒண்ணு ரெண்டு பேர்ட்டு அவங்க ஒருத்தங்க கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா சொன்னாங்க ஒருத்தங்க ஒண்ணும் பெருசா சொல்லல அங்க வேற டாக்டர்ஸ் வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சரி நீ இவ்வளவு பயப்படுறீங்க யூனிலன்ஸே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஆனா எண்ட் ஆஃப் த அதாவது நிறைய ரெவ்யூ எல்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் முடிச்ச போது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு தடவை சொன்னாரு உங்களுக்கு நல்லா பிக்ஸ் ஆயிருக்கு நீங்க தான் நான் சொன்ன பேச்சு கேட்கல மல்டிஆக்லன்ஸ்ன்னா இந்த கண்ணாடி போட வேண்டாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆஹ் நீங்க விட்டுட்டீங்க சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டாரு கண்ணாடி எழுதி கொடுத்தாங்க போட்டேன் அதை இப்ப அப்கிரேட் ஏதாவது பண்ணலாமா டாக்டர் ஒண்ணு வந்து மல்டிபோக்கல் லென்ஸ் நல்லதுதான் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுவும் யங் ஏஜ்லயே உங்களுக்கு கேட்ராக்ட் வந்ததுனால மல்டிபோக்கல் வந்து வெரி குட் ஆக்சுவலா கண்ணாடியே தேவையில்லை படிக்கிறதுக்கு தூர பார்வைக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து வெறும் கண்ணாலே பண்ணலாம் அதுவும் எப்பவுமே நீங்க முதல்ல இருந்து கண்ணாடி போட்டுட்டு இருந்ததுக்கு கிளாஸ் ஃப்ரீ லைஃப்ன்றது உண்மையாவே ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் பட் இப்ப வந்து நீங்க அது நடக்கல அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பெரிய பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது படிக்கும்போது கண்ணாடி போடணும் அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் பட் இதை அப்கிரேட் பண்ணோம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க பாருங்களேன் அது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் வைஸ் ஐடியா ஏன்னா வந்து உள்ள வந்து லென்ஸ் போய் நல்லா பதிஞ்சிட்டு இருக்கோம் உள்ள அந்த லென்ஸ வந்து உள்ள வந்து அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் போது வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஒரு டேமேஜ் நடக்கதான் செய்யும் ஏன்னா வந்து கண்ணு உள்ள அது பதிஞ்சிருக்க இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமான இடம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து லென்ஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணி அத வந்து ஃபிராக்மெண்ட்ஸா இது பண்ணி ஏன்னா சின்ன ஹோல் மூலமா இன்ஜெக்ட் பண்ணி தான் லென்ஸ வந்து உள்ள பொருத்துறோம் சோ அதே மாதிரி வந்து அது வந்து சின்ன ஹோல் மூலமா வெளியே எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அது மாதிரி எடுத்துதான் செய்யணும்ன்ற அளவுக்கு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்ல ஏன்னா வந்து பிப்டி பிப்டி தான் அது மதில் மேல பூனை மாதிரிதான் நல்ல மாதிரியும் வரலாம் ஆனால் முக்காவாசி வந்து பிரச்சனை தான் வரும் ஏன்னா வந்து அந்த சுத்தி இருக்கிற மசில்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ வந்து கொஞ்சமாவது டேமேஜ் பண்ணி தான் அது வெளியே வரும் சோ நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து கண்ணாடி வேண்டாம் மல்டிபோக்கலுக்கு நம்மள அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசைக்காக நம்ம வந்து நம்ம கண்ணியே நம்ம கிண்ணி பிக் மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் <laughs> 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 அமைப்பு இருக்கும் இருட்டுல டிரைவ் பண்றவங்களுக்கு வந்து பாப்பா விரிவாகும் போது அந்த நார்மல் லென்ஸ் நார்மல் பியூப்புளோட சைஸ் மாறும் போது அந்த கிளேர் வந்து எதிர வந்து ரொம்ப தாக்கும் அதே மாதிரி டைரக்ட் சன்லைட்லயும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் ரெண்டாவது வந்து மத்த ப்ராப்ளம் லைக் உள்ள வந்து வெளித்திரையில ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்களுக்கு சுகர் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து மெயினா வந்து அந்த போவியா அப்படிங்கிற பார்ட் தான் வந்து அதாவது நேர போய் அந்த மல்டிபோக்கல் லென்ஸ் போக்கஸ் ஆகிற இடம் அந்த பார்த் தான் வந்து நாள் பட்ட சுகர் இருக்கவங்களுக்கு அந்த பார்த் தான் வந்து பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும் பிற்காலத்துல நமக்கு சுகர் வராதுன்றதுக்கு எந்த நிச்சயமும் இல்லை நீங்க நாற்பது வயசுலயே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டதுனால சொல்றேன் அப்போ பிற்காலத்துல ப்ராப்ளம் வந்தா நம்ம வந்து லேசர் வைக்க வேண்டியிருக்கலாம் அந்த போவியான்ற பார்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது சின்ன டேமேஜ் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரும்போது மல்டிபோக்கல் லென்ஸோட ஒரு அந்த ஒரு அக்யூ அக்யூரேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை வந்து கொஞ்சம் குறையலாம் அதனால ரொம்ப நாள் சுகர் இருக்கவங்களுக்கு வேற கண் வியாதி இருக்கவங்களுக்கு வந்து மல்டிபோக்கல் அட்வைஸ் பண்றது இல்லை அதே மாதிரி நைட் டிரைவிங் ஹேபிட்ஸோலா பண்றவங்களுக்கும் பண்றது இல்லை அதை வந்து அட்வைஸ் பண்றது இல்லை மற்றபடி வீட்டில் நார்மலா இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் நார்மல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டோட இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமா மல்டிபோக்கல் போடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது 
ஆனா டாக்டர் இப்ப எனக்கு அந்த நைட்ல ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணி வரும்போது அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் லைட்டா தெரியுது டாக்டர் அதாவது ரொம்ப அந்த கொஞ்சம் க்ளோஸா வெஹிக்கிள் டு வெஹிக்கிள் க்ளோஸா இருக்கும்போது நாட் வெரி க்ளோஸ் ஒரு டென் மீட்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த மாதிரி தெரியுது டாக்டர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வச்சிருக்க லென்ஸோட இதை பொறுத்து இருக்கு அதுலயே நிறைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன்னு வந்து இன்னொன்னு வந்து அதை வந்து நம்ம இப்ப திருப்பி நம்ம அனலைஸ் பண்ணாம ஆன்டி கிளார் மாதிரி கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டோம்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த பாட்டு அந்த பிரச்சனை வந்து சரியா போயிடும் நல்ல சுப்பீரியர் குவாலிட்டி லென்சஸ் அவைலபிள் அந்த கிளாஸ்ல ஆன்டி கிளார் போட்டுட்டோம்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஒரு காய்ச்சலுக்கு மருத்துவர்கிட்ட போறோம் மருந்து வாங்கி சாப்பிடுறோம் காய்ச்சல் சரியாயிடுது ஒரு வயிற்று வழி அப்படின்றோம் மருந்து வாங்கி சாப்பிடுறோம் குணம் ஆயிடுது ஆனா இந்த கண்ணுக்கு மட்டும் போனோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ல வந்து கண்ணாடி போட சொல்லுவோம் அது எந்த காலத்திலையும் குறையவே மாட்டேங்குது அதிகமாயிட்டே வருது அது அது ஏன் இப்படி நீங்க ஒரு கஸ்டமரை பிடிக்கிற மாதிரியான கண் மருத்துவர்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிறீங்களா யாராவது வந்தா ரெகுலரா கஸ்டமர் வரணும்னு இருக்கா எவ்ரி எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேல ஏறிட்டே இருக்கு எவ்ரி ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்னா மாத்தணும் அப்படின்றீங்க இது உண்மையிலேயே இது வந்து சயின்டிபிக்கா கியூர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை போனோம் ஏதோ மருந்து கொடுத்தீங்க ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தீங்க அட்லீஸ்ட் அதே கிளாஸ்லயாவது இருக்கலாம் அதே பவர்லயாவது இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சரி நான் சொல்ற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க வந்து இந்த சட்டைய போட்டிருக்கீங்க இத வந்து இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு இதே சட்டைய வந்து அதே இதோட போட முடியுமா இல்ல உங்களோட ஏஜ விட்டுடுங்க ஒரு பத்து வயசு குழந்த வந்து ஒரு சட்டை போடுறோம் இல்ல ஒரு ஷூ போடுறோம் அதுக்கு வந்து பதினஞ்சு வயசுல அது வந்து சரியா ஃபிட் ஆகாது அப்ப வந்து அந்த குழந்தை கேட்டா எனக்கு அதே தான் வேணும்னு கேட்டா அது சாத்தியமாகுமா அதே மாதிரிதான் நம்ம கண்ணு வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு உறுப்பு அதுவும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது ஒரு பத்து வயசுலயோ பன்னெண்டு வயசுலயோ கண்ணாடி போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து கண்ணோட உள் பாகம் வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்துகிட்டே போகும் அது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இல்ல இருபத்தி மூணு வயசுல தான் வந்து அது ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரும் ஸோ அந்த பீரியட் வரைக்கும் ஐபாலோட லென்த் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம கண்ணாடி போடுற பர்பஸ் என்ன நம்ம கண்ணாடியோட உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நேரா போய் நம்ம ரெட்டினாவோட சென்டர் பாயிண்ட்ல அதாவது போவியா அதுல போய் போக்கஸ் ஆகணும் அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் சோ நம்ம ஐபால் வந்து இப்ப நீங்க இந்த வருஷம் போடுறீங்க அடுத்த வருஷம் வந்து அந்த போக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து மாறும் நம்ம ஐபாலோட லென்த் மாறும் நம்மளுடைய ஏஜ் வந்து அதிகமாகும் அது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஐபால் லென்தனிங் அதனால வர்றது கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகும்போது அந்த கண்ணு கண்ணு உள்ள வந்து சிலியரி பாடிஸ் இந்த அக்காமடேஷன் மெக்கானிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனாலதான் நாற்பது வயசுல வந்து நம்மளால கிட்டவும் தூரவும் ஒரே மாதிரி ஒரு அக்யூரஸி இருக்காது கிட்ட பார்த்துட்டு தூர பார்த்தாலோ தூர பார்த்துட்டு கிட்ட பார்த்தாலோ நமக்கு கொஞ்சம் கண்ணு மயங் மங்குற மாதிரி ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து அக்காமடேஷன் கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த வெள்ளெழுத்து கண்ணாடி போடுறோம் அந்த நாற்பது வயசுல இருக்கக்கூடிய அக்காமடேட்டிவ் பவரு வர வர வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கோ ஒன்றரை வருஷத்துக்கோ ஒரு தடவை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து இயற்கையோட நியதி அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது சோ நம்ம வந்து அந்த செக்அப்புக்கு வரும்போது உங்களுக்கு எது பெஸ்டா பொருந்ததோ அந்த கண்ணாடிய வந்து அப்ப குடுக்கறோம் அத வந்து நீங்க இன்னும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ கழிச்சு கொண்டு வரும்போது அதை டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா உங்களுக்கு அப்ப பொருந்தின அதே பவர் வந்து இப்ப வந்து சரியில்லாம இருக்கலாம் அப்பதான் நாங்க வந்து மாத்த சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஜெனுவினான ஐ டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த தடவை வந்து அதே பவர் இருந்தாலோ ஜஸ்ட் மைல்டு டிஃபரன்ஸ் இருந்தாலோ இந்த கண்ணாடியே உங்களுக்கு சரியா இருக்கு இதையே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி கமர்ஷியலாவோ இல்ல கஸ்டமரை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களோ வந்து சொல்லலாம் சி எல்லா இடத்துலயும் வந்து சின்ன சின்ன அஹ் இது இருக்கதான் செய்யும் அதுக்கு வந்து வயசே ஏறாம இருக்கணும் 
ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஏஜிங் சேஞ்ச் நம்ம கண்ணோட அளவு மாறுது எப்படி நம்ம சட்டையோட அளவு மாறும்போது நம்ம வேற சைஸ் மாத்திரமோ அதே மாதிரி கண்ணோட அளவு மாறும்போது அதுக்கான கண்ணாடிய நம்ம மாத்திரம் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி பவர் இருந்ததுன்னா வீட்டுல ஒய்ஃப் கிட்ட அதே மாதிரி பவர்ல இருக்கீங்களா நீங்க அந்த பவர் ஏறிட்டு தான் இருக்கேன் எப்பவுமே சைக்காலஜி ஆங்கில சொல்றேன் பசங்க வந்து வருஷம் வருஷம் படிச்சு படிச்சு அவங்க பவர் கூடினே வந்து அப்போ ஐ பவரும் கூடினேதான் வரும் ஒன்னா ஒரு வருஷம் ஃபெயில் ஆக்கி பாருங்க பவர் கூடாம தான் இருக்கலாம் உடனே ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணோம் கேட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு ஒரு டாக்டர் இன்னைக்கு காட்டணும் நாளை மறுநாளே நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து நீங்க வந்து இங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சேர்ந்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து எதுக்கும் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் போவோம் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா அவங்க சொன்னாங்க நீங்க ஒரு மைல்டு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு ஏறி இருக்கு இதே கண்ணாடிய போட்டுக்கங்க ஆப்ரேஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பண்ணல வந்துட்டேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த கொரோனா டயத்துல கண்ணு திருப்பியும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க ஏதோ ஒண்ணு கண்ணுல பட்ட மாதிரி ஒரு அருவுற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்க பக்கத்துல வந்து அகர்வால் இருக்கு அங்க கொண்டு போய் காட்டும்போது ஒரு ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணாரு நீங்க வந்து உடனடியா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது கேட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இந்த கொரோனா டயத்துல எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்க அப்புறம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அது முடிஞ்ச பிறகு திருப்பியும் அங்க போய் பார்க்கும்போது ஒரு டாக்டர் பார்த்துட்டு ஒன்னும் இல்லை உங்க கண்ணுக்கு நீங்க வந்து இந்த கண்ணாடியே நீங்க வேணா தொடர்ந்துக்கங்க ஒரு கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு கூடி இருக்கு வேணும்னா வேற கண்ணாடி மாத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆப்ரேஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ணல இப்ப மறுபடியும் அந்த கண்ணு அருவுற மாதிரி இருக்கு டாக்டர் இது வந்து எதனால வந்து இருக்குங்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்றாங்க இது எதனாலன்னு எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது டாக்டர் அதாவது நாற்பது ஐம்பது நாற்பது நாப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல கண்ணில் உள்ள இருக்கிற அந்த கிறிஸ்டலின் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து அங்கங்க ஒவ்வொரு ஒப்பாசிட்டி அதாவது ஸ்பாட்ஸ் வந்து இருக்க பேட்ச் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப காமன் அது வந்து ஒருத்தரோட பார்வைய பாதிக்குது இல்லாட்டி அவங்களுடைய டெய்லி அவங்களோட லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் திறனை வந்து பாதிக்குது டிரைவிங்கோ இல்லை படிக்கிறதோ அதுதான் வந்து கேட்ராக் செய்யக்கூடிய உகந்த நேரம்னு சொல்லணும் அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து அங்கங்க ஒவ்வொரு ஸ்பாட் தெரியுதுன்றத மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்றதுல எனக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை மற்றபடி வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லை பண்ணக்கூடாது தள்ளு இன்னும் தள்ளி போடலாம் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் டாக்டர்ஸோட டெசிஷன் அவங்க வந்து உங்களை செக் பண்ணும் போது அந்த அந்த டெஸ்டிங் பேரமீட்டர்ஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து சென்டர் பாயிண்ட்ல கேட்ராக்ட் இருக்கு அது வந்து கண்டினியூஸா வந்து உங்களோட பார்வைய பாதிக்கும் அதனால வந்து உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வருது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி இருந்தாங்க பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்லி இருக்கலாம் இன்னொரு டாக்டர் பார்க்கும்போது இல்லை இதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்றதுனால வேணாம் இந்த விஷயம் இல்லைன்னே சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் உங்களுக்கு கேட்ராக்டே இல்லைன்னு தான் சொன்னார் சொன்னாரு அதுதான் சொல்றேன் கேட்ராக்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது எங்களோட ஒரு எங்களோட புத்தகத்திலேயே வந்து எங்களுக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட உங்களுக்கு கேட்ராக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு குரூரமான ஒரு தன்மை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு வயசான பேஷண்ட்டுக்கு அங்கங்க ஒவ்வொரு டாட் இருக்கிறத வந்து சில பேர் வந்து புக் வைஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்ல அவங்க கிட்ட சொல்லிடணும் சில பேர் வந்து அது வந்து பாவம் அது மாதிரி சொல்லும் போது வந்து அவங்க வந்து நமக்கு ஏதோ வியாதி இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க மனசுக்கு உளைச்சல் ஜாஸ்தி வரும்ன்றது சொல்றதே கிடையாது அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பட் ஆக்சுவலா வந்து உங்களோட ஏஜ் என்ன மேடம் எனக்கு அறுபத்தி எட்டுமா அறுபத்தி எட்டு வயசுல கண்டிப்பா வந்து இல்ல நீங்க சொல்ற கொரோனா பீரியட்ல இன்னும் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிச்சயமா வந்து ஒரு கேட்ராக்ட் வந்து இருக்கதான் இருக்கும் அதை வந்து கேட்ராக்ட் உங்ககிட்ட ரிவீல் பண்றதோ 
இல்ல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றதோ ஒவ்வொரு அந்த டாக்டரோட ஒரு மன இதோ பொறுத்துதான் இருக்கு தேவையில்லாம ஒருத்தரை வந்து பயமுறுத்த வேண்டாம் இது வந்து கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடலாம்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு கேட்ராக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கிற டாக்டரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இல்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதை எடுத்துட்டு நல்ல ரொம்ப கான்பிடென்டா அவங்களால வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ஒரிஜினல் பார்வையை தர முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா உடனே பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கான்பிடென்டா எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு குறையுமே இல்லாம ஜஸ்ட் செக்அப்க்கு போறவங்க கிட்ட இல்ல கேட்ராக்ட் இருக்கு நாளன்னைக்கே ஆப்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது வந்து என்ன பொறுத்த வரையும் அதுக்கு உடன்பாடு இல்ல ஆனா ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் அப்புறமாவும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம போறவங்க கிட்ட ஆப்ரேட் பண்ணி நாளன்னைக்கே பண்ணு அப்படின்னா அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமா தான் இருக்க போகுது எதுவுமே இல்ல போன ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கு பார்வை அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சர்ஜரின்னா ஒரு ரிசல்ட் தெரியணும் அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப வந்து அந்த சிம்டம் வரட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவு தெரியட்டும் தெரிஞ்ச அப்புறமா பண்றது தான் ஐடியல் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த ஏஜ்ல குறை இருக்கும் கேட்ராக்ட் இருக்கும் அதனால வந்து அது இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவரு கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி போய் செக்அப் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து உறுதிப்படுத்திக்கோங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பாருங்க வீட்லயே வந்து ஒவ்வொரு கண்ணை மூடி ஒரு கேலண்டர் நம்பரோ இல்ல பூஜை ரூம்ல ஒரு சாமி படத்தையோ பாருங்க அதே டிஸ்டன்ஸ்ல நின்று கிளாரிட்டி வைஸ் வந்து அது குறையும் போது ஓகே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது வெளியில போறவங்களுக்கு தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய தெரியும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் போது பெரிய அளவுல வித்தியாசம் தெரியாது அதனால எல்லாரும் சும்மா சொல்றாங்களோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரும் ஏன்னா நமக்கு பழக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில பழக்கப்பட்ட ஆளுங்களையே பார்த்துட்டு இருக்கும் போது பார்வை மங்கிறதுன்றது நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசுக்கு வந்து குறிப்படாது அதனால நீங்களே செல்ஃப் செக்கிங் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு குறையுதுன்ற மாதிரி தோணுனாலோ இல்ல அதிகமா சாதாரண வேலைகளுக்கு கூட கண்ணுல தண்ணி வர்றதோ ஸ்டெயின் ஆகிறதோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிகுறி தெரிஞ்சாலும் நீங்க உடனடியா போய் பாருங்க ஆனா ட்ரை ஐஸ் மாத்திரம் ஒரு சில சமயங்கள்ல வருது நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா குடிச்சோம் யாரோ சொன்னாங்க அதனால தண்ணி அதிகமா குடிச்சா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இல்ல அதனால அது மட்டும்தான் இப்ப எனக்கு இருக்கிற ஒரு இது வந்து ட்ரை ஐஸ் மட்டும்தான் நிறைய தண்ணி குடி குடிச்சு அத வந்து இது பண்ணலாம் அதாவது திட்டமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு இல்ல பத்து தம்பளர் தண்ணி வந்து குடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த கண்ணுடைய இந்த மாதிரி ஆரம்ப கால ட்ரை ஐ எல்லாம் வந்து அதுலயே சரி பண்ணிடலாம் அதனால ஒரு தப்பும் கிடையாது அதாவது ட்ரை ஐன் வந்தா கண்டிப்பா மருந்து தான் போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அதுல ரிலீஃப் இருக்குன்னு அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க வணக்கம் ரொம்ப அதாவது ஒவ்வொரு நீங்க ஸ்பீச் ஆகட்டும் அல்லது இப்ப ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பதில்கள் ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப அழகா இருக்குது நன்றி அம்மா அது இன்னொரு விஷயம் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்க போறேன் உங்கள்கிட்ட சில ரெண்டு கண்ணுக்கும் அற்ற டைப் காண்டாக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுனா அது உடல் நிலை உடல் உள்ள நரம்ப பாதிக்குமா பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உண்மையா ஒரே ஒரே நேரத்துல பண்றதுனால உள்ள இருக்கிற நரம்ப பாதிக்காது ஆனா வந்து கண்ணோட நிலைமைய பொறுத்துதான் நாங்க வந்து அதை டிசைட் பண்ணுவோம் அதாவது எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ரெண்டு கண்ணுக்கும் ஒரே நேரத்துல பண்ணணும்னா ரெண்டு கண்ணும் பிளைண்ட் மெச்சூர் கேட்ராக்டா வந்து பேஷண்ட்டும் வந்து நிறைய விதங்கள்ல வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து அட் ரிஸ்க் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் லைக் கார்டியக் ரிஸ்க் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பேஷண்டோட மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி அவ்வளவு நல்லா இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபிட்னஸ் வாங்கி அவங்கள ஆப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க ஃபிட்டா இருக்க பீரியட்லயே வந்து ரெண்டு கண்ணுக்கும் பண்றது நல்லது ஆனால் நான் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு இதை காமிச்சுட்டு நம்மளுடைய ஹீரோத்தனத்தை காமிச்சு அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனுக்கும் அதுக்கே உரிய சில ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்றோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி நம்ம எவ்வளோ அட்மோஸ்ட் கேர் எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல ஒ
ஒரே நாள்ல ஒரே நேரத்துல ரெண்டு கண்ணுக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த சேம் ரிஸ்க்கு பேஷண்ட் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அதனால ஒரு கண்ணுக்கு பண்ணிட்டு அது ஒரு வாரம் கழிச்சு இந்த கண்ணு நல்லா ரெக்கவர் ஆன உடனே அந்த கண்ணு நல்லா தெரியுது அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணிட்டு அடுத்த கண்ணு பண்றது தான் நல்லது சரிமா ஆனா நரம்பு அதனால எல்லாம் உடல்ல எந்த பாதிப்பும் வராது அது இல்ல நம்ம மனதளவுல பேஷண்ட் பாதிக்கப்படலாம் மனதளவுல அந்த பயத்தால எந்த என்ன ஆகுமோ அப்படின்ற மனதளவுல வேணா பாதிக்கப்படலாம் சரிமா சரிங்க அப்புறம் இன்னும் உடனே ஒண்ணுதான் இந்த கருவேப்பில கீரை இதெல்லாம் சாப்பிடறனால பார்வை ஒளி பெறும் அதிகமா அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா உண்மைதான் ஏன்னா வந்து இந்த நிறமைகள் அதாவது இந்த மாதிரி பச்சை இல்லாட்டி ஆரஞ்சு எல்லோ கலர் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கீரைங்க இதெல்லாம் எடுக்கும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களுக்கு வந்து பேரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸோட வேலை என்னன்னா உடம்புல வந்து எந்த நேரமும் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ்னு ஒண்ணு நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ரியாக்ஷன் அது மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் போய் அதனால வரக்கூடிய டேமேஜை வந்து சரி பண்ணும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பச்சை காய்கறி கீரைகளை வந்து நல்லா கழுவி நல்ல நல்ல முறையில சமைச்சோ இல்ல சமைக்க வேண்டாத உணவுகள் சிலதெல்லாம் இருக்கு வெள்ளரிக்கா அந்த மாதிரி கேரட் இதெல்லாம் வந்து சமைக்காம சுத்தம் சுத்தப்படுத்தி அதுல இருக்க பூச்சி முற மருந்துகளால வர எஃபெக்ட் எல்லாம் எடுத்து அப்படியே பச்சையா சாப்பிட்டோம் பழங்களை வந்து நிறைய சாப்பிட்டு நிச்சயமா வந்து கண் நரம்பு நல்ல இதுவாகும் கண்ணும் வந்து ஒளி பெறும் ஏன்னா இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கண்ணு உள்ள இந்த நீர் சுரப்பிக்கும் அது தேவை இல்லையா அப்ப கண்ணுல நீர் சுரப்பி நல்லா வேலை செஞ்சதுன்னா கண்ணுக்கு ஒரு ஒளி கிடைக்கும் அதனால அது நல்லதுதான் நிறைய விஷயங்களை வந்து நல்ல டயட் ஃபாலோ பண்றது மூலம் மருந்துகளையே அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உணவே மருந்து ஆமா ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நன்றி இதை ஏற்பாடு செய்த ஸ்டீபன் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கும் ஏற்கனவே ஒரு சார் கேட்டாங்களா அதே டவுட் தான் இப்ப நம்ம உடம்புல எந்த பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆனாலும் டாக்டர் கிட்ட போறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு சஜஷனுக்கு போறோம் ரொம்ப வேரி ஆகாது ஓரளவுக்கு சிமிலாரிட்டி இருக்கும் ஆனா கண்ணுக்கு மட்டும் இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு எங்க அப்பாக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கண்ணு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி போனாங்க அண்ணா நகர்ல ஒரு ரெப்யூட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அங்க வந்து ரொம்ப பயன்படுத்தி விட்டாங்க நீங்க உடனே பண்ணணும்னு சுகர் லெவல் இருந்தது அப்போ சுகர் கப்பாக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தனால கம்மி பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பா ஒன் மந்த்குள்ள பண்ணிடணும் அதனால உங்களுக்கு பிரெயின்ல நர்வ்ஸ் பாதிக்கப்படும் அப்படி அப்படின்னு பயன்படுத்திட்டாங்க அதுக்காக ரொம்ப டயட் ஃபாலோ பண்ணி சுகர் லெவல் கம்மி ஆச்சு அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு வந்து என்னன்னா ஆப்ரேஷன் அப்படிலாம் போனா கேட்ராக்ட் தான் பண்ணணும்ட்டாங்க ஆப்ரேஷன் எல்லாம் போனா செலவாகுமே பிள்ளைங்களுக்கு செலவு வைக்க கூடாதுன்ட்டு அவங்க நடுவுல யார்கிட்டயோ சஜஷன் கேட்டு இந்த அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் எல்லாம் சில எக்ஸசைஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து இப்ப வந்து கண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ வந்து திரும்ப நாங்களாம் ரொம்ப வற்புறுத்தி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போய் அதை செக் பண்ணா நார்மலா தான் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்ட்டாங்க ஆனா அந்த டைம்லயே ஒரு ரெண்டு மூணு டாக்டர் வந்து கண்டிப்பா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னாங்க இதெல்லாம் வந்து நான் உண்மையிலேயே பலன் கொடுக்குமா கண்ணுக்கு வந்து இந்த கேட்ராக்ட்ல வந்து இந்த அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் இதெல்லாம் கேட்ராக்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷரால வந்து எந்த எஃபெக்டும் வராது கேட்ராக்ட் வந்து ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் அது பாட்டுன்னு அடுத்த ஸ்டேஜ் தாண்டி போயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால இப்ப வந்து இப்ப வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணல நல்லா தான் இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்கன்னா மேபி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் முன்ன வந்து வெளியில போறது வரதெல்லாம் அதிகமா இருக்கலாம் இப்ப மோர் ஆஃப் கன்ஃபைன்மெண்ட் இந்த இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு வந்து கேட்ராக்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மைனஸ் சைடுக்கு போயிருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஸ்கிரீன் பாக்குறது டிவி பாக்குறது ரொம்ப லிமிட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேப்பர் படிக்கிறது புக் படிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து விதவுட் கிளாஸே கூட பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஷன் அதாவது அவங்களுக்கு கண்ணு நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க வீட்டில் வயசானவங்க எங்கள் வீட்டில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்ணாடியே போடாமல் புக்கு கூட படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அது உண்மையாக என்னன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு கேட்ராக்ட் வந்திருக்கும் வெளியில் போகிறத நிறுத்திருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளே புக்கு படிச்சுக்கிட்டு ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாங்க ஆப்
இமேஜஸ் பார்க்கறது வந்து சும்மா ஒரு மரமரப்பா தெரியும் ஒரு நிழல் உருவமா சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் நிழல் வர மாதிரி ஷேடோவிங் தான் தெரியும் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் மறைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப மறைச்சு ஃபுல்லா மறைக்கும் ஸோ ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த கேட்ராக்டோட ப்ராக்ரஷன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ் கேட்ராக்டை வந்து பைபாஸ் பண்ணி வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்ச நாள் கம்ஃபர்டபுளாவே இருப்பாங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம அதாவது ஒரு கண்ணாடியில வந்து நடுவுல நடுவுல கோடு விழுந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படியே ஓவராலா ஒரு மங்கன தன்மை வந்தா எப்படி இருக்கும் நடுவுல கோடு விழுந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து பார்வை ரொம்ப மறைக்கும் ஓவராலா வந்து அந்த கண்ணாடியில வந்து ஒரு மங்கன தன்மை வந்துச்சுன்னா பார்வை தெரியும் ஆனா அதே டைம்ல அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது நடுவுல கோடு விழுந்தாவோ ஸ்கிராச் விழுத்தினாலயோ இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் கடந்து தான் கேட்ராக்ட் வருது ஸோ உங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல பார்த்து சொல்லி இருக்கலாம் ஆப்ரேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் வந்து கண்டினியூஸா அப்படியே இருக்கும் போது வந்து அந்த ஓவராலா வந்து அந்த ஒபாசிட்டி அதாவது கேட்ராக்ட் நியூக்ளியஸ் கிளீரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உள்ள இருக்கிற கிறிஸ்டலின் லைன்ஸ் வந்து ஓவராலா வந்து ஒரு கேட்ராக்டோட தன்மை வந்து ஃபுல்லாவே பரவி இருக்கும் போது வந்து அவங்களோட கிட்ட பார்வை அதே ஸ்டேஜ்ல நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால அதனாலேயே வந்து பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக அக்கு பஞ்சர் ஆர் அக்கு ப்ரெஷர் மூலமாக வந்து கேட்ராக்ட் சரியாகாது ஓகே மேம் ஓகே மேம் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு டவுட்டு ஒரு காமனான டவுட்டு தான் இப்போது பொதுவாக வயசானவங்க அப்பாவோட அம்மா இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க இறந்து இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுது அவங்களுக்கு வந்து சுகர்லாம் இருந்தது யாரையாவது ஒருத்தர் இப்ப வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ரெக்கனைஸ் பண்ணிடுவாங்க மத்தவங்க எல்லாம் வாய்ஸ் வச்சு நீங்க அவங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா பார்வை இல்லாம இல்ல அவங்க வேலையை அவங்களே பண்ணிப்பாங்க அவங்க துணியெல்லாம் அவங்களே துவைச்சுப்பாங்க ஊசி நூல் கூட கோத்துருவாங்க ஆனா வந்து ஆளுங்க உருவம் வந்து தெரியல அப்படின்னு அது எதனால இது நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஊசி நூலை கோத்துடுறாங்க அவ்வளவு வயசானவங்க ஆனா வந்து முன்னாடி இருக்கிற பெரிய உருவம் வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால இந்த டெஃபெக்ட் அதே தான் எதிர இருக்கிற பெரிய உருவம் வந்து தெரியலன்னா அந்த கேட்ராக்டால வந்து தூர பார்வை குறையுதுன்னு அர்த்தம் கிட்ட பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகுது கிட்ட பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகிறது வந்து கண்ணு வந்து அந்த லென்ஸோட குவிற தன்மை மாறி இருக்கும் அதாவது ஃபோக்கஸ் வந்து மாறி மைனஸ் சைடுக்கு போயிட்டுச்சுன்னா கிட்ட பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஊசி நூல் எல்லாம் கோக்க முடியும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் உங்களால புக் எல்லாம் படிக்க முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் வாய்ஸை வச்சு தான் ஆளுங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா கிட்ட பெரிய எழுத்துங்களை எல்லாம் வச்சு படிக்க முடியும் அது ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் ஏஜிங்ல வந்து ஏஆர்எம்டின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டிசீஸ் அது மாதிரி இருந்தா எதிர இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவங்களோட கண்ணு மூக்கு வாயின்னு தனித்தனியா அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அது கேட்ராக்ட் தவிர இன்னொரு கண்டிஷன் ஏஜிங்கால உள்ள நரம்புல வந்து அரிப்பு ஏற்பட்டா அதுக்கு பேர் வந்து ஏஆர்எம்டி ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லயும் வந்து இந்த மாதிரி விஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு ஓகே மேம் ஓகே மேம் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு டவுட்டு தம்பி பையன் வந்து எட்டு வயசு இப்போ அவனுக்கு பிறக்கும் போது எதுவும் தெரியல கண்ணு நல்லா தான் ஆக்சுவலா எதுவும் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் லேயர்ல வந்து கருப்பா இருந்தது அது டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது ஏதாவது கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு அப்படி கேட்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சாதாரண மச்சம் தான் அது ஒன்னும் ஆகாது அது அதே சைஸ்ல தான் இருக்கு அந்த மாதிரி வருமா பிறக்கும் போது இல்லை அவனுக்கு நடுவுல தான் வந்தது இல்ல வரலாம் அதாவது நீவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் உடம்புல மச்சம் வர மாதிரி கண்ணுலயும் வந்து அந்த ஒயிட் பார்ட்ல வந்து சின்னதா வந்து கருப்பா ஒரு திட்டா தெரியும் அது வந்து நீவஸ் அது நீவஸ்னா மச்சம் தான் அது சைஸ் பெருசாதான்றத வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு போட்டோஸ் மாதிரி கிளினிக்கல் போட்டோ மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரெகுலரா வந்து அதை கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சைஸ் பெருசாகுதான்னு சொல்லிட்டு அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது காஸ்மெட்டிக்கா வேணா கருப்பா ஒரு புள்ளி தெரியும் கண்ணுல பார்க்கும் போது அது ஒரு சின்ன ஒரு இதுவா இருக்கலாமே தவிர அதனால எந்த பாதிப்பும் வராது ரொம்ப ரேரா அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து வளரலாம் கேன்சர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு வரலாம் பட் வெரி 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 ரேர் அது ஓகே மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வாங்க வாங்க தேங்க்யூ வணக்கம் 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 மேடம் ஆ வணக்கம் உங்களுடைய பதில்கள் வந்து ரொம்ப பொறுப்புள்ளதா ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப புரிகிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்
ஒரு பெரிய ஒரு சமூக சேவை இது வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய கேள்வி இது இந்த சப்ஜெக்ட் தாண்டி வேற சிம்பிளான கேள்வி தான் ஏன்னா இந்த இதுலயே நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே வந்துருச்சு அதனால அதையே நான் ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல என்னுடைய கேள்வி வந்து இப்ப இந்தியாவிலேயே வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து ஐ கேர் ஐ ட்ரீட்மெண்ட் ஐ வந்து இதுல வந்து ரொம்ப சிறந்த மாநிலமா இருக்கு நான் சும்மா ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கிறேன் இப்போ இருபத்தி எட்டு மாநிலம் இருக்கு அதுல வந்து தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன்னா இருக்கா இல்ல பஞ்சாப் இருக்கா இல்ல அது மாதிரி வந்து நம்பர் ஒன் அது மாதிரி எந்த ஸ்டேட் பரிதாபமா இருக்கு எந்த இது கேர் எடுத்துக்காம இல்ல ஏதோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏன்னா ஏன்னா இது நமது இந்தியா அதனால வந்து இதுல வந்து ஒரு பெரிய யூனிஃபார்ம் மேட்டர் நிறைய மேட்டர்ல யூனிஃபார்மா இல்லை அதனால இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கேட்கறேன் ஏன்னா ஆஸ் ஏ டாக்டர் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இது சொல்லுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த ஐ ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மெடிசன் டயக்னோசிஷன் எதுலேயோ அந்த உலகத்துல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா கண்டுபிடிச்சது லேட்டஸ்டா இன்வென்ஷன் வந்து புது கண்டுபிடிப்போ அல்லது புதுசா வந்திருக்கிறது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்காம கூட இருக்கலாம் பட் உலகத்தின் இதுல வந்து இது புதுசா வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அரிய விஷயம் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அது சொல்லுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கணும் வந்து உங்களுடைய இதுல சந்திக்கணும்னா எப்படி சந்திக்கிறது எங்க சந்திக்கிறது அந்த விஷயத்த சொல்லுங்க எனக்கு பயனுடைய நன்றி அதாவது உங்களுடைய இது முதல் கேள்வி எடுத்துட்டோம்னா ஐ கேர் பொறுத்த மட்டும் வந்து நம்ம வந்து நாம் பெருமையா சொல்லிக்கலாம் தமிழ்நாடு வந்து முதலிடம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து நீங்க ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னோக்கி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கலைஞர் தான் வந்து கண்ணொழி திட்டம் வெங்கடேசன் அவர் வெங்கடசாமி வெங்கடசாமி அரவிந்த் ஐயா ஹாஸ்பிட்டல் அது கொண்டு வந்தாரு நம்ம இதுலயும் பார்த்தா வந்து அரசாங்கத்திலயும் பார்த்தா வந்து கருணாநிதி தான் வந்து கண்ணொழி திட்டம்னு கொண்டு வந்தாரு இந்த கேம்ப்ஸ் எல்லாம் பண்ணது அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் வெங்கடசாமி டாக்டர் வெங்கடசாமி வந்து அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்னு ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் இதுல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து இப்ப நிறைய இடங்கள்ல வந்து அது இருக்கு இன்னும் கேட்க போனா எல்லா நாட்டோட எல்லா ஈவன் அப்ராட்ல இருந்து கூட வந்து அரவிந்த் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் மாடல்னு ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்கள வந்து எப்படி வந்து ஐ கேர வந்து நாட்டோட எல்லா ஒரு ரிமோட் கார்னர்ஸ்க்கும் வந்து போய் எல்லா வசதி இல்லாத ஜனங்களையும் ரீச் பண்ற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு முன்னோடின்னு சொல்லணும் அந்த விஷயத்துல எல்லாத்துக்கும் முன்னோடி அவரு அவருக்கு உடம்புல எத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாம ஐ கேர் தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ்லயும் இருந்தவர் அதுக்கப்புறமாவும் வந்து அவ்வளோ பண்ணிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து அது அப்படியே அதாவது நல்லார் ஒருவர் உலரே இல்ல அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழைன்ற மாதிரி அதை பார்த்து எல்லாருமே வந்து அரவிந்த் மாடல் அரவிந்த் மாடல்னு தமிழ்லயும் தமிழ்நாட்டிலயும் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு அதே மாதிரி மத்த மாநிலங்கள்லயும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு அதுவே வந்து உலகம் புறாவுமே வந்து ஓகே டெவலப்பிங் கண்டிஷன்ஸ் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ன்றது வேற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளுடைய மாடலை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் இன்னும் ட்ரைனிங்க்கு வந்துட்டு இருக்காங்க இங்க வேலை வந்து ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து அங்கிருந்து இங்க இருந்து எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து இதை லேர்ன் பண்ணிட்டு அவங்களோட நாட்டுக்கு போய் பரப்புறாங்க ஸோ அந்த விதத்துல வந்து தமிழ்நாடு வந்து முதல் மாநிலம் சொல்லுவேன் மோசமான மாநிலம்னா வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் எனி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஒன்னு நாட் அன்எத்திக்கல் ஆல்சோ அதனால வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் கமெண்ட் ஆன் தட் இன்னும் ஜென்ரலா சொல்லணும்னா வந்து இந்த இந்த பீகார் அந்த மாதிரி வந்து மத்திய பிரதேச அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெடிக்கலி வந்து கொஞ்சம் பின்தங்கிய மா மாநிலங்கள் இருக்கு ஸோ அங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கு கண்ணன் பொறுத்தவரையும் இல்லாம ஜென்ரலாவே மெடிக்கல் ஹெல்ப் வந்து அங்கெல்லாம் கம்மின்றதுனால வந்து நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அந்த வைத்தியங்களை வந்து பண்ணிக்கிறாங்க கண்ணுக்குன்னு பர்டிகுலரா சொல்லல நானு பொதுவாவே ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலைமை அதுக்கு வந்து இன்னமும் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கல ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்பெசிபிக்கா ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கல அதே நேரத்துல வந்து ரொம்ப பிளைண்டா ஆனவங்களுக்கு வந்து இந்த சிப்ஸ் மூலமா பயானிக் ஐன்னு சொல்லிட்டு 
அந்த சிப்ஸ் மூலமா வந்து பிரெயின் கம்ப்யூட்டரைஸ்டா பிரெயினுக்குள்ள வந்து அந்த பார்வையோட பார்வைய வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு இது வந்து இப்ப வந்திருக்கு அது மூலமா வந்து கண்ணே தெரியாதவங்க கூட வந்து கான்பிடென்டா உலகத்துக்குள்ள நடமாட முடிய கூடிய அளவுக்கு வந்து இப்ப அது ஒரு லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பயோனிக் கைன்னு சொல்லிட்டு பண்றது வாங்க <laughs> 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 வணக்கம் டாக்டர் ஜெயந்தி அம்மா நீங்க வந்து பேச்சு குறைச்சிட்டு ஃபீட்பேக் ரொம்ப நேரம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பாராட்டு எல்லாத்தையும் நீங்க அப்படியே விளங்கப்படுத்திட்டீங்க நமக்கு ரெண்டு கேட்ராக்டும் செய்தாச்சு குளோக்கோமாக்கும் நான் பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அது பற்றி நிறைய அரைஞ்சிருக்கிறேன் மற்றது இந்த ரெண்டு காலும் ஒரே நேரத்தில் செய்யலாம்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா அப்ப எனக்கு அதுக்கு நீங்க பதில் கொடுத்துட்டீங்க ஆனா ஒரு ப்ராப்ளம் வராது இருந்தா தவறான கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லையா ரெண்டும் செய்து விட்டா சில இடத்துல பிள்ளையார சண்டைக்கு அப்ளை பண்றாங்க டாக்டர் மாதிரி இல்லையா மற்றது வந்து இந்த நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஆசை கொடுத்துட்டீங்க அதாவது ஒரு ஒரு கண்ணையும் தனியை டெஸ்ட் பண்ணிதான் தான் தெரியும் ஒரு ஒரு சைட்ல கட்ராக்ட் இருக்கீங்களா அது காம்பன்சேட் பண்ணிவிடும் மற்ற கண் அது மற்றோட அந்த லைட் கவனம் கம்மியா இருக்கீங்களா இன்னும் தெரியும் அப்ப அப்படித்தான் முதல் இதுல இருந்து போட்டு மற்றது வந்து இந்த அந்த ம கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கேட்டார் இல்லையா அதுக்கு வந்து அந்த இப்ப சொல்றாங்க இந்த உடம்புக்கு யோகா செய்யற மாதிரி கண் மசில்ஸுக்கு நானும் ஒரு டாக்டர் தான் ஐ நோ மோ அபவுட் அனடமி எக்ஸசைஸ் செய்துட்டு தினமும் செய்துட்டு வந்தா அக்கமடேஷன் இம்ப்ரூவ் வந்து எனக்கும் படுகுது ஐ ஃபீ ஐ ஆம் ஃபீ சீ இந்த இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் இல்லையா அது கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா இருக்கிற அவருக்கு நான் சேட் பாக்ஸ்ல போட்டுன்னா பார்த்துருப்பேன் என் நம்புறேன் எல்லாருடைய <laughs> 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 ஒரு கண் திறப்பு நிகழ்ச்சி மேடம் எனக்கு என்னன்னா நமக்கு எந்த டிஃபெக்டும் இல்ல ரீடிங் கிளாஸ் மட்டும் சிஸ்டத்துல இருக்கும்போது போட்டுக்கிறேன் மற்றபடி வெளியெல்லாம் போடுறது இல்ல உறங்கும் போது என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா காலையில வேக்க போன பிறகு ரெண்டு கண்ணு நல்லா எரியுது மேடம் அப்போ ஒரு டாக்டர் கேட்கும் போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நம்ம வந்து பிளாங்கெட்டை வந்து உச்சி உச்சி காலில இருந்து தலை வரைக்கும் மூடி படுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஹீட்டு வெளியாகணும்னா கண் மூலமா தான் வெளியே போவோம் அப்ப நான் கேட்டேன் சார் நைட்ல தூங்கும் போது என்ன சார் கண்ணன் திறந்துருந்தா வெளியே போலங்களா மூடிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கும் தூங்கும் போது அப்படின்னா இல்லை இல்ல ஹீட்டு ஃபுல்லா நீங்க உடம்புல ஹீட்டு ஃபுல்லா கண்ணை வெளியாகும் போது காலையில உங்களை அந்த கண் எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னா அப்பல அதுக்கப்புறம் நான் கம்ப்ளீட்டா பிளாங்கெட்டை வச்சு மூடுறது எனங்க ஏசி எல்லாம் போடுறதுனால பிளாங்கெட் இல்லாம படுக்க முடியாது அந்த அபுதாபியில இருக்காரு அது மாதிரி அடிக்கடி வந்ததுனால இந்தியால இருந்து அந்த ஒரு டியர் சொல்லி ஒரு டிராப்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ட்ரை இது பண்ணதுக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்து எப்பவுமே கையில வச்சுக்கிருவா வீக்லி ஒன்ஸ் அதை போட்டுக்கிறது அஹ் அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்குது அந்த ட்ரைனஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி எல்லாரும் கேட்ட கேள்விதான் திருப்பியும் கேக்குறேன் கண்ணுடைய ஈரத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் 
அதுல வந்து நீங்க பிளாங்கெட்டும் போத்திட்டு ஏசியும் போட்டுட்டு இருக்கும் போது நிச்சயமா வந்து கண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையா தான் ஆகும் அதுக்கு நீங்க வந்து நைட் டைம்ல வந்து ஜெல் அதாவது இதோ அந்த ஐ ட்ராப்ஸே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்கஸா இன்னும் கொஞ்சம் வழவழப்பு தன்மையோட வந்து நைட்ல போட்டு படுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆகும் அந்த ஈரத்தன்மை மத்தபடி டே டைம்ல ஐ ட்ராப்ஸ் லூப்ரிகேட்டிங் ட்ராப்ஸ் போடுறது தான் நல்லது கண் எரிச்சல் இருக்கும் போது அதே மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் நான் முன்னாடி பேசின மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஸ்கிரீன் டைமிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டஸ்ட் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து நான் கிராமத்துல இருக்கிறேன் கிராமத்துல வந்து நிறைய பயிர் தொழில் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க வந்து கண்ண பத்தி ஒரு அவேர்னஸும் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்காது அடுத்தது வந்து கண்ணு வந்து லேட்டா தானே வந்து தெரியுது நம்மளுக்கு விஷன் வந்து இதுல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது டாக்டர் கிட்ட போனா தான் தெரியுது அப்ப வயல்வெளியில வேலை செய்யறாங்க அப்புறம் பேட் ஹேபிட் வந்து நிறைய இருக்கு ட்ரெஸ் அப்புறம் ஆஹ் இது ஸ்மோக்கிங் அதெல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து கண்ணை வந்து அஃபெக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கா இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ அத மாதிரி அஃபெக்ட் ஆயிட்ட அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குமா ஆஹ் இப்ப ஐ கேம்ப்ல எல்லாம் வந்து அதை மாதிரி பண்றாங்களா ஐ கேம்ப் வராங்க எல்லாருமே கிராமத்துக்கு அதை மாதிரி எல்லாம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் அதை மாதிரி பண்றாங்களா அப்படின்றது தான் என்னுடைய அதாவது வயல்வெளியில வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து நார்மலா வரக்கூடிய பிரச்சனை வந்து இந்த போலன் இல்ல அந்த இதுவால வைக்கோல்ல இருந்து வரக்கூடிய தூசிங்களால அலர்ஜி வரலாம் ஒண்ணு அதுக்கு நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அலர்ஜிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது வந்து இந்த அறுவடை காலத்துல வந்து கண்ணுக்குள்ள வந்து சில தூசிங்க வந்து போய் விழர்த்தினால ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதனால வந்து கார்னியா அந்த கருவிழி அஃபெக்ட் ஆகலாம் கருவிழி அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுல புண்ணு வந்ததுன்னா பார்வையே போயிடும் ஸோ அது வந்து அடுத்தது வயல்வெளியில வேலை செய்யறவங்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு சும்மா சாதாரணமா வந்து கண்ணுல வந்து ஏதோ தூசி விழுந்துச்சு அதுக்கு வந்து இந்த மருந்து போட்டேன் அந்த மருந்து போட்டேன் தாய்ப்பால் விட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம நேரடியா போய் கண் டாக்டரை பார்த்து அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கா கருவிழியில பாதிப்பு இருக்கா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணி அதுக்கான மெடிசன் போட்டா பார்வையை காப்பாத்திக்க முடியும் மூணாவது வந்து இந்த மாதிரி உடம்பால உழைக்கிறவங்க வந்து அவங்க உடம்பு இது அழுப்பு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக வந்து ஆல்கஹாலோ இல்ல ஸ்மோக்கிங்கோ இல்ல ட்ரக்ஸுக்கோ வந்து இதுவும் ஆனாங்கன்னா நிச்சயமா வந்து அது வந்து அவங்களோட கண் பார்வையை பாதிக்கும் எப்படின்னா வந்து ஆல்கஹால் வந்து ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கண்ணு நரம்போட செயல்திறனை வந்து அழிச்சிடும் அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங்கும் வந்து இரத்த குழாய்களோட இத வந்து கொஞ்சம் மாத்தும் ரொம்ப இறுக்கமா அது உள்ள வந்து அந்த சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் கண் நரம்புல நரம்புக்கு போக வேண்டிய ரத்த ஓட்டம் வந்து அதனால பாதிக்கப்படும் அதனால அது எந்த ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை பொறுத்துதான் அவங்களால திருப்பி வந்து பார்வை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கறத சொல்ல முடியும் முழுமையா பார்வை இழந்து போய் கண்ணு உள்ள இருக்கக்கூடிய நரம்பு வந்து சுத்தமா ரத்த ஓட்டம் இல்லாம வெளுத்து போன அப்புறமா வந்து திருப்பி வந்து பார்வையோ இல்ல பக்க பார்வையோ கிடைக்காது அதுவும் இதே மாதிரி இந்த ஊருங்கள்ல வந்து ஊரல்னு சொல்லிட்டு கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி அதை வந்து குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டதையும் அதுல கலந்து கொடுக்கும்போது அக்யூட்டா வந்து விஷன் லாஸ் வரும் அது வந்து ஸ்லோ பாய்சன் இல்ல இம்மீடியட்டா வந்து பார்வை மித்தேல் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் வந்து அதுல கலக்கிறதுனால இம்மீடியட்டா வந்து அது கண் பார்வையை பாதிக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு பாதிப்புக்கு வந்து தீர்வுன்றதே கிடையாது அந்த காலத்துல வந்து நூத்து கணக்குல நிறைய பேர் வந்து பிளைண்ட் ஆயிருக்காங்க அந்த மாதிரி பாய்சனஸ் கண்டென்ட் கலந்த ஒரு இல்லிசிட் லிக்வர் சொல்லுவாங்க கள்ளச்சாராயம் அந்த மாதிரி குடிச்சு அந்த மாதிரி ஆனவங்க இருக்காங்க நார்மல் ஆல்கஹாலே வந்து கொஞ்சமா குடிக்கிறதுல தப்பு இல்ல உடம்பு வலுப்பு தீர்றதுக்காக பட் அளவுக்கு மீறி வந்து எது போனாலும் வந்து அமிர்தமும் விஷம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நிச்சயமா வந்து ஸ்லோ பாய்சனா வந்து அந்த ஆல்கஹால் வந்து கண்ணுக்கு ஆக்ட் பண்ணி பார்வை இழப்ப உண்டாக்கும் அந்த மாதிரி இழப்புன்னு வந்துடுச்சுன்னா திருப்பி வந்து நார்மலா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி சொல்லுங்க மேடம் 
எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு I am I am we are going to lose a good worker அப்படி நீங்க சொன்ன வார்த்தை எனக்கு இன்னிக்கும் காதுல ஒலிச்சிட்டு தான் இருக்கு என்னோட ஒரே ரீசன் வந்து ஜெனுவின் மேடம் ஒரு पर्सन வந்து ரெண்டு ஹார்ஸ் மேல போக முடியாது I wanted to do justice to either service government service or இங்க வெளியில அந்த மாதிரி அதனால தான் ஆனா எனக்கு வந்து விட்டுட்டு வந்தது எக்மோர் வந்து எப்பவுமே என்னோட ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ்ல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க <laughs> இல்லை இல்லை அவங்க நிறைவாக நமக்கு வந்து கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்கு பொதுவாக இப்போ எல்லாமே சீனியர் சிட்டிசன் இருந்தாங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் இது மாதிரி இருங்க அது எல்லாமே பெரும்பாலும் சீனியர் சிட்டிசன் நிறையா கேள்வி கேட்டாங்க அந்த ட்ராப் சொன்னீங்க பொதுவாக நிறைவாக நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் இப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கண்ணை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் மறுபடியும் நீங்களே சொன்னீங்கன்னா அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு ஆமாம் ஆமாம் பதிவாக இருக்கும் நல்ல பதிவாக இருக்கும் கேட்டகரி வைஸாக இப்போ பிரிக்கும்போது இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கை கையோட சுகாதாரம் ஹேண்ட் வாஷ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட்டு அலர்ஜின்னு வந்ததுன்னா எதுக்கு வந்து நமக்கு எது ஒத்துக்கலையோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது முக்கியமாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரை ஐக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து இந்த மரபு வழியில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குள்ளே மேரேஜ் பண்ணுறதை தவிர்க்கணும் அப்போ வந்து அந்த மரபு வழி நோய் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கும் போகிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈவன் ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷன் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும் முக்கியமாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆம்லியோப்பி அலேசி ஐ இல்லை அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து குழந்தைங்க வந்து சொல்லாது தனக்கு தெரியலன்றது அதுங்களுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் தான் அது உலகம் அது கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் அதை வந முதலையே ரெக்டிஃபை பண்ணால் தான் பத்து வயசுக்குள்ளே கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் இல்லாட்டி லைஃப் லாங் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணில் பார்வை கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து விபத்துக்கள் அந்த ஆக்சிடெண்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறேன் அது எல்லாமே வந்து முன்கூட்டியே நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது தான் இதை செஞ்சால் இது வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களோட ரீச்சில் வந்து ரொம்ப ஷார்ப் திங்ஸை வைக்கக்கூடாது குழந்தைங்களோட ரீச்சில் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி ஆசிட் இந்த மாதிரி கிளீனிங் பா இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஐ இன்ஜுரிஸ் வந்தால் இம்மீடியட்டாக வந்து ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன் வாங்காமல் மெடிக்கல் ஹெல்ப்புக்கு போகணும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே கண்டிப்பாக எவ்ரி இயர் கண்ணை வந்து செக் பண்ணிக்கணும் அது தேவையோ தேவையில்லையோ எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது கண்ணை செக் பண்ணிக்கணும் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் கம்பல்சரியாக கண் பார்வை நல்லா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கண் ஆப்ரேஷனே ஆயிட்டு இருந்தாலும் எவ்ரி இயர் கண்டிப்பாக கண்ணை செக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் நம்மளோட ஜென்ரல் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா கண் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பார்த்துக்கும் நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் வைஸ் நல்ல நல்ல மாதிரி பேலன்ஸ்டு டயட் எடுத்துக்கிட்டு சுகர் அண்ட் பிபி எல்லாம் வந்தால் கொலஸ்ட்ரால்லாம் இருந்தால் அதை கண்ட்ரோலாக கொண்டு வந்தோம்னாலே கண் பார்வை எப்போவுமே நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து கண் பார்வையை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு சுகர் ஒரு பக்கம் ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்து அது பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா நேரடியாக வந்து உடனடியாக வந்து க சுகர் ஏறிச்சுன்னா கண் உள்ள பாதிப்பு நிறைய வருது அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பா அது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் முக்கியமாக பார்த்துக்க வேண்டியது இந்த குளோக்கோமா டயபெட்டிக் ரெட்னோபதி 
அப்புறம் வந்து இந்த ஹைப்பர்டென்சிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கேட்ராக்ட் கேட்ராக்ட் வந்து முக்கியமாக நிறைய பேரை பார்க்குறேன் ஒரு கண்ணை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு அடுத்த கண் வந்து ரொம்ப புற முத்தின அப்புறம் தான் வருவாங்க ஒரு கண் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே பண்ணிட்டு அப்புறம் பத்து வருஷம் கழித்து வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கண் ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போய் இன்னொரு கண் நார்மலாக இருக்கா இல்லை கேட்ராக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு எந்த ஸ்டேஜில் ஆப் ஏன்னா வந்து ஒரு ந நல்லா தெரிகிற கண் வழியாகவே பார்த்துக்கிட்டு அவங்க அப்படியே இருந்துருவாங்க பீஸ்ஃபுல்லாக இன்னொரு கண்ணில் வந்து புற ரொம்ப முத்தி போச்சுன்னா அதில் சில ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப முத்தி போனால் கண்ணில் ப்ரெஷர் ஏறும் இல்லை வந்து அந்த கேட்ராக்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இருக்கிற லிக்விட்லாம் வெளியே வந்து குளோக்கோமா கண்ணில் ப்ரெஷர் ஏறலாம் அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதனால் அதை பார்த்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கண்ணுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் நல்ல தூக்கம் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா தூங்கணும் நீங்களே நிறையா சொல்லியிருந்த மாதிரி ஹைட்ரேஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் மருந்தை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க அந்த கண்ணில் உலர்த்தன்மை வராமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் கண்ணில் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும்போது கண் வந்து தானா ட்ரைனஸ் வராம இருக்கும் அடிபட்டா கை சாப்பாடு வந்தா வாய் அந்த மாதிரி கண்ணு மட்டும் ஒவ்வொரு முழுக்க போய் புடிச்சிட்டு வரும் அதனால கண்ணு நீங்க முதலே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நாலு பங்கு நாற்பது பங்கு இம்பார்ட்டன் அலர்ஜி அலர்ஜி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒவ்வாமை அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தான் வந்து ஒரு சிலருக்கு இது ஒத்துக்காது ஒரு சிலருக்கு அது ஒத்துக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் கண்ணுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்னு எடுத்து பார்த்தா வந்து கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே வந்து கண்ணுக்கு நல்லது இல்லை அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்த ஃபுட்டு வந்து கண்ணுக்கு நல்லது இல்லை ஜென்ரலாக ஸோ நம்ம உடம்புக்கு எது ஒத்துக்காதோ அதுதான் கண்ணுக்கும் ஒத்துக்காது ஒத்துக்கிறது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> அரிசி மாவுல எல்லாம் கோலம் போடணும் அந்த அதனால பார்த்தா நமக்கு நல்லது கண்ணுக்கு நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை ரொம்ப அதாவது ஒரு கிளியர் கொஷன் அதாவது நீங்க கோல் பார்வை கொடுத்தீங்க அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டைரக்ஷன்ல நம்ம கேஸ்ட்னு கேட்ட மாதிரி இருக்குது நிறைய கேள்விகள் நிறைய பதில்கள் நீங்க பேசுறத கம்மி பண்ணிட்டு எங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நேரம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி முக்கியமா உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நன்றி சொல்லணும் சார் இதுல இருந்து நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒரு நன்றி நான் வரேன் கிளினிக் வந்து பாக்குறேன் பக்கத்துல தானே கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா வெல்கம் பாக்குறேன் ஆஹ் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் ஆஹ் பர்டிகுலரா நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி கூறிய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மேடம் 
போட்டுருவோம் <laughs> 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 <laughs>